जस्ट सेकेंड मोबाइल टा कोई रखलाम इसी शुरू कर दो आठ नौ बात है तो उनसे टेस्ट शुरू करो फेसबुक के शब्द शुरू हुए से ठीक है से फेसबुक के स्टार्ट हुए से अच्छा ठीक है से ठीक है से दो इटर कमेंट जस्ट देखा के लिए होले समझ सुने ठीक है से ना हैं ओके फेसबुक थे के एवं ओएवेब थे के जरा जुकत हो इस आम के एक तो बोलो तो सब किस ठीक है सिक्ना फेसबुक के एवं ओएवेब पे जरा आशो आम के एक तो कॉन्फर्म करो तो सब किस ठीक ठाक आ सिक्ना हैं ठीक है सिक्ना अच्छा वीडियो ऑन रखो मैं देखा चल रहा हूँ तो ओएवेब पे और देख देखा चल रहा है ना कि � तो फुल स्क्रीन करो दोस्तों समझ नहीं तो हम्म नहीं बट ठीक है से ये यहाँ ठीक है से वो ये बेपे यहाँ ठीक है से हैं यहाँ ठीक है से ठीक है से ओके हैं ठीक है से तो लम्बा अच्छा ठीक है से हैं होपफुली यहाँ शॉप की तो ठीक ठाक है से तो त्रिकोणमितिया अध्याय दूसरा नंबर लेक्चर है शॉप आई की शागोतम अब ऐ की व्यापर ऐ फाहिम ओ ये पेपर स्क्रीन टा आवार और देखो ये से उटा लगले या या कोरी देखो पूरा टा स्क्रीन कोरी देखो तो आशिक ना इरकोम होय ना होय मुस्लम ना इरकोम तो कौन अच्छा इटा फुल स्क्रीन कोरी देखो तो प्रोजेक्ट मिले उटा फुल स्क्रीन करो इरकोम समस्या तो ये पेपर कौनो देखी नहीं कमेंट कोला वो स देखो तो कमेंट कुला वही कहने शाते शाते आशे तो ना येरे कम तो है ना हैं ये बात ठीक आसे था गुक था गुक चेट शो हो एक ही नहीं था गुक हैं ठीक आसे ओके हैं अखान शॉप किसी ठीक ठाक आसे हैं फाइन वीडियो टा मिरर करे दो हम्म ठीक आसे नो करे दो हैं नो ओके हैं तो आशा करी शॉप किसी ठीक ठाक आसे जरा एक चले आसो हाँ के क्लस सबकिछ ठीक ठाक आना आज के क्लस खूब शीघ्र ही शुरू कर देव ओके होपफुल्लि सबकिछ ठीक ठाक आडियो क्वालिटी ठीक आई तो, जरा ब्लार बोलते सो सब तो ठीक आपे जो कारो ब्लार मन है फेसबुक थे देखते पो बाटी देखते सब ठीक आई देखते सब किस ठीक आ है ओके तो त्रिकोणमिति अध्याय एक अली झामेला होए क्या नो बुझी ना जरा हमादेर फाइनल रिविशन बैचेर छीला तेज बैचेर तो उम्रा जानो जे त्रिकोणमिति अध्याय फाइनल रिविशन बैचेर क्लासेस यू सेम झामेला हुई चिलो इंटरनेट स्पीड आमर भाषा ये के बारे ही माने हॉटअप करे डाउन हुए किसीलो तो ह त्रिकोणमिति अध्याय आज के दुई नम्बर क्लस तो आज के खूब अल्प पढ़ब टेंशन नहीं त्रिकोणमिति अध्यायर बजेट क्लस आज तीन टाइम आज के दुई नम्बर क्लस आज के सर्वोच्च दुई घंटा पढ़ब अने के बोलते भाई दस टाइम क्लस हो शेष हो कटाय को टेंशन नहीं बारोटार मध्य शेष कर दीब आज के दुई घंटा क्लस निब एक क्लस हाथे आसे और परवर्ती क्लस त्रिकोणमिति अध्याय सुंदर मत कमप्लीट हो जाए दौड़ा दौड़ ताड़ाहुड़ा करो कारण नहीं तो तुम्हारे जो बाड़ी का दिल त्रिकोणमितर सूत्रगुल्ला मुखस्त कर आसते के करस बोलो सूत्रगुल्ला सबग मुखस्त के के करस ए सूत्रगुल्ला क्योंकि डिडेक्ट भार्सिटी भर्ती परीक्षा आसे सूत्रगुल्ला डिडेक्ट भार्सिटी भर्ती परीक्षा क्यों आसे अच्छा ठीक है तेल चलो शुरू करी एन आगे एक जिस बोलो ये के जान धर अच्छा ये आगे लिखी 
एक डिग्री समान साठ मिनिट मिनिट मान ये एक दाग और एक मिनिट मान साठ सेकेंड एगुला माझे मध्य एम सी की आसे जो डिग्री के भांगला है मिनिट मिनिट के भांगला है सेकेंड एगुल घर घंटा काटार मिनिट सेकेंड ना डिग्री मान एंगल एकक एक डिग्री समान साठ मिनिट एक दाग मान मिनिट और दुईटा दाग मान सेकेंड एक डिग्री समान साठ मिनिट और एक मिनिट समान साठ सेकेंड मन करो जो ये त्रिश डिग्री त्रिश डिग्री एंगल त्रिश डिग्री एंगल के तुम चाहले एभव लिखते पर उनत्रिस डिग्री साठ मिनिट उनत्रिस डिग्री साठ मिनिट क्या देखो साठ मिनिटे एक डिग्री और ये उनत्रिस डिग्री दुईटा मिले कत त्रिश डिग्री ये देखो त्रिश डिग्री के चाहले एभव लिखा जाए उनत्रिस डिग्री साठ मिनिट इसे एखे ऊनत्रिस और साठ मिनिटे एक डिग्री जमन ये मन कर नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री के चाहले लिखा जाए धरो जो पचाशी डिग्री चल्लिस मिनिट प्लस चार डिग्री बीस मिनिट कैमने कैमने हईल देखो पचाशी और चारे ऊनानब्बे जो करो पचाशी और चारे ऊनानब्बे और मिनिट बीस मिनिट और चल्लिस मिनिट चल्लिस और बीस जो कर ले देखो तो ऊनानब्बे डिग्री और साठ मिनिटे और एक डिग्री कत हो नब्बे बुझते पे छो जेमन तुम्हें शुद्ध क्यों जो करते नर्माली जिसगू लागे धरो तुम्हें क्यों बोल पचिस डिग्री पचिस डिग्री चल्लिस मिनिट यहाँ एवं चार डिग्री बीस मिनिट जो करो कत हो बोलो जो कर ले कत बोलो सबाई जान पचिस और चार तुम जो डिग्री जो करो ऊनत डिग्री और बीस मिनिट और चल्लिस मिनिट जो कर ले मिनिट मैं आल्टिमेटलि कत ये त्रिश डिग्री कथा क्लियर एकदम क्लियर खूब ही सुंदर बेपार तो ये टाइपटा एक एम सी के आसते परे देखो प्रश्न एडेमिक एगोल एडेमिक मैथ खूब इजी सेभन पॉइंट टू ते आ सबाई एडेमिक करस देखो ये आज कजे ये आज कजे और सबगला कज भैया कज ए कस बी प्लस कज ए कस बी को सूत्र आ चार्ट कज को सूत्र आई आप सूत्र पढ़ी एरक आईन ए कस बी प्लस कज ए सैन बी अथवा दुईटा कस दुईटा सैन मन आ कज ए कस बी प्लस सैन ए सैन बी वही सैन ए प्लस बी सैन ए माइनस बी कज ए प्लस बी कज ए माइनस बी सूत्रगला तो मैथगू क्या भाव करब मन करो जो दुटा के तुम ठीक रखो तुम्हार जेटा के इच्छा तुम ठीक रखो तुम्हार इच्छा हो जाना बड़गुला के चेज करब क्यों चाहिए बड़गुला के चेज करते अथवा क्यों चाहले युटा के ठीक रेखे दुटा के चेज करते सुविधा हमारे अच्छा धरो अच्छा स्मार्ट बोर्ड तो अब हाथ दिए मुस्ते गले झमेला देखो हाँ अभी मन करी दूटा के ठीक रखल धरो हमार इच्छा हलो हमार इच्छा हलो प्रथम दूटा के ठीक रखब को समस्या नहीं जमने खुशी आठषट्टी डिग्री बीस मिनिट प्ला इंटू कस आठ डिग्री बीस मिनिट प्लस ये कस एगो के सैन बनाब एखा के बोलो ये कस एकाशी डिग्री चल्लिस मिनट इटे क्योंकि यह लिखी नब्बे डिग्री माइनस आठ डिग्री बीस मिनिट तुम्हें कि माइंड करवा ख्याल कर देखो देखो एटार रिलेशन आइया नब्बे डिग्री थे आठ डिग्री बीस मिनिट वियोग कर ले कैमने ख्याल कर देखो नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री मान हे उनानब्बे डिग्री साठ मिनिट से खान आठ डिग्री बीस मिनिट मने मने वियोग करो ये वियोग क्यों मने मन पड़ा उचित कत हो ख्याल कर देखो मने मन वियोग करो वियोग कर ले कत है देखो यहाँ कत थे चल्लिस और यहाँ कत एक देखो ये एकाशी डिग्री चल्लिस मिनट एट मने मन पाते हैं जस्ट मने मन चिंता कर बोला देखो यटार साथ रिलेशन पे गेसि एक ही भाव एटार साथ रिलेशन पा जाए भैया एटार साथ जाटार रिलेशन देखो अवश्य रिलेशन आम्मी एट लिखो कस नाइनटी माइनस नाइनटी माइनस ए देखो मिले जाए आठषट्टी डिग्री बीस मिनिट तुम्हें वियोग कर देखो नब्बे डिग्री थे आठषट्टी डिग्री नब्बे डिग्री मानी कि उनानब्बे डिग्री साठ मिनट वियोग कर देखो एक डिग्री चल्लिस मिनट थक देखे ही बुझते हैं देखे ही बुझे फिलते पर खूब इजी जिन भाई इच्छा हलो ये दुटा के ठीक रखल कज ए कस बी प्लस ये दुटा के सैन बनाब सैन ए सैन बी तेल के लिखल नब्बे माइनस नब्बे माइनस आठ डिग्री बीस मिनट देखो प्रश्न मध्य ही हिंट देवा थक नब्बे डिग्री थे यहाँ वियोग कर ले पा जाए आर नब्बे डिग्री थे एट वियोग कर ले जाए क्च शेष एख तो बुझते ही पड़तेसो यूटे जेमने सेमने थको ये दूटा जेमने सेमने थक आठषट्टी डिग्री बीस मिनिट कस 
8 ডিগ্রি 20 মিনিট আর এগুলো কি হয়ে যাবে cos 90 माइनस थीटा মানে sin थीटा sin 8 ডিগ্রি 20 মিনিট cos 90 माइनस थीटा মানে কি sin थीटा আর এটা হবে sin 90 माइनस 68 মানে দেখো cos 90 माइनस थीटा মানে sin थीटा এই যে সূত্র পড়ে গেছে বলো কে কে বুঝছো দেখো এইবার দেখো cos a cos b প্লাস sin a sin b সূত্র কি বলো এই সূত্র যে জানে না ওরে ধরে মাইর দাও আসার উপায় নাই cos a minus b cos a প্লাস থাকলে মাইনাস মাইনাস থাকলে প্লাস cos a a মানে 68 ডিগ্রি 20 মিনিট মাইনাস b b মানে 8 ডিগ্রি 20 মিনিট এখন তুমি বিয়োগ করো দেখো cos বিয়োগ করলে কি হবে 20 মিনিট 20 মিনিট কাটাকাটি 68 থেকে 8 গেলে 60 তাহলে cos 60 ডিগ্রি মান হচ্ছে হাফ বলো তো কে কে বুঝছো আমি একটা ম্যাথ করে দিব এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে তুমি খালি এই জিনিসটা জানলেই চলবে যে এই যে যোগ বিয়োগটা ডিগ্রি মিনিটের যোগ বিয়োগটা তারপরে এটা তোমার ইচ্ছা হলো যে তুমি এই দুইটা চেঞ্জ করে দিবা তাহলে cos a cos b sin a sin b অথবা যদি কারো ইচ্ছা হয় যে আমি বড় দুইটা অ্যাঙ্গেলকে চেঞ্জ করব এটাকে বানাবো sin এটাকে বানাবো sin তাহলে হবে sin a cos b cos a sin b কোনো সমস্যা নাই দুই ভাবেই হবে বোঝা গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ফাইন হ্যাঁ ভাইয়া মাইনাস কি হইলো হ্যাঁ মাইনাস এই যে সূত্র এই cos a cos b sin a sin b সূত্র হচ্ছে cos a minus b cos এর সূত্রে মাইনাস থাকলে হয় প্লাস প্লাস থাকলে মাইনাস দুইটা cos একসাথে দুইটা sin একসাথে এটা হচ্ছে cos এর সূত্র cos এর সূত্র এটা জানতে হবে তোমাকে আর এই যে ডিগ্রি মিনিটের বিয়োগ এই যে এইভাবে মনে মনে চিন্তা করে ফেলতে হবে তুমি দেখে বুঝতে পারবা যে 81 ডিগ্রি 40 মিনিট মনে মনে চিন্তা করো এখান থেকে 90 ডিগ্রি থেকে এটা বিয়োগ করলে এটা হয় আবার 21 ডিগ্রি 40 মিনিট দেখো 90 ডিগ্রি থেকে এটা বিয়োগ করলে এটা হয় কাজেই প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু হিন্ট দেওয়া থাকে হ্যাঁ এইটা দ্রুত এগুলা কিন্তু বইয়ের ম্যাথ ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় বইয়ের ম্যাথই ঘুরে ফিরে তুলে দেয় বেশি ভাগ ত্রিকোণ ত্রিকোণমিতির এই অধ্যায়ে কি বলছে একটু পড়ো মন দিয়ে পড়ো n এর মান জোর হয় যদি n এর মান জোর হয় তবে cos थीटा प्लस cos पाई प्लस थीटा cos 2 पाई डॉट डॉट এর চলতে থাকবে আচ্ছা দেখো এই যে n কি n হচ্ছে পাই এর সহগ দেখো এখানে পাই এর সহগ 1 এখানে 0 এখানে নাই এখানে 2 এই যে তুমি জোর বলতে তুমি 0 বিবেচনা করতে পারো আবার 2 আচ্ছা তোমার ইচ্ছা হলো 2 তুমি n এর মান জোর দিবা মানে 2 এই পর্যন্ত নিবা এই যে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত খেয়াল করে দেখো আমি তোমাকে একদম বোঝায় দেই দেখো যদি n এর মান জোর হয় এখানে n নাই n মানে হচ্ছে পাই এর সহগ এই যে দেখো পাই এর সহগ n পাই প্লাস थीटा তুমি এই cos थीटा তুমি cos এর কাছে এইভাবে চিন্তা করতে পারো না 0 পাই প্লাস थीटा মানে এখানে n এর মান 0 এই যে এখানে শুধু थीटा পাই এর সামনে কিছু নাই ওই যে দেখো n পাই প্লাস थीटा তাহলে পাই এর সহগ 0 মানে এখানে n এর মান 0 এখানে n এর মান কিছু নাই মানে মনে মনে 1 আছে এখানে n এর মান 1 এখানে n এর মান 2 তো তোমাকে বলছে n এর মান জোর হইলে তাহলে জোর মানে কি তুমি 2 পর্যন্ত নাও তাহলে খেয়াল করে দেখো কি আসে এটা কি আসে এটা cos θ প্লাস cos π প্লাস θ তৃতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগে cos এর চিহ্ন নেগেটিভ আর cos 2 π প্লাস θ প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগে cos পজিটিভ তাহলে দেখো একটা cos একটা cos কাটা আর এই যে প্রথম cos এটাই থাকবে উত্তর শুধু cos θ কে কে বুঝছো খুবই ইজি খুবই সিম্পল খুবই ইজি খুবই সিম্পল কে কে বুঝতে পেরেছো বলো আগেরটার উত্তর কোনটা ছিল আগেরটার উত্তর ছিল হাফ দেখাই নাই তো আগেরটা আগেরটার উত্তর হাফ এই কে কে বুঝছো এটার আরো সহজ বুদ্ধি আছে তুমি n এর মান শূন্য দেখো জোর যদি হয় এই যে দেখো n এর মান এখানে π এর সহগ 1 এখানে π এর সহগ 2 তাহলে তুমি জোর পর্যন্ত কাউন্ট করো যেকোনো জোর সংখ্যা তুমি শূন্য কেও তো জোর মনে মনে চিন্তা করো যে এখানে 0 শুধু এটাই উত্তর চিন্তা করতে পারো যে শুধু cos θ বাট এখানে π এর সহগ 1 মানে n এর মান এখানে এই যে দেখো এখানে n এর মান 0 এখানে n এর মান 1 এখানে n এর মান 2 তাহলে জোর জোর সংখ্যা বলতে যেহেতু আমরা 2 4 এটাই বিবেচনা করি তুমি এই পর্যন্ত চিন্তা করতে পারো বাট n এর মান 0 চিন্তা করলে দেখো শুধু এটাই উত্তর তুমি 0 কেও জোর ধরে এই পর্যন্তই উত্তর ডাইরেক্ট cos θ বসিয়ে দিতে পারো কাজ শেষ আচ্ছা আমাকে বলো তো এখন এখানে যদি বিজোর বলতো তাহলে কি হইতো একজন বলছে বুঝি নাই ভাইয়া দেখো তোমাকে বলছি n এর মান জোর হইলে n কি দেখো n হচ্ছে π এর সহগ এই যে দেখো π এর সহগ জোর এই যে জোর কোথায় আছে তুমি একদম জোর চিন্তা করো n এর মান জোর কোথায় এই যে এই পদ পর্যন্ত তার মানে তুমি এই পদ পর্যন্ত কাউন্ট করো জোর সংখ্যা পর্যন্ত কাউন্ট করো তাহলে দেখো এই যে এই তিনটা পদ cos π θ তৃতীয় চতুর্ভাগে cos এর চিহ্ন নেগেটিভ माइनस cos θ cos 2 π θ এটা প্রথম চতুর্ভাগে আছে অবশ্যই পজিটিভ তাহলে এই দুইটা কাটা থাকবে শুধু এটা আর যদি বলতো n এর মান বি জোর দেখো ধরো তোমাকে বলল যে n বি জোর হইলে উত্তর কি হবে n বি জোর হলে 
তাহলে এন বি জোর হলে কত পর্যন্ত দিবা এন এর মান 1 ভাই এখন তোমার প্রশ্ন হচ্ছে বি জোর তো এক হইতে পারে তিন হইতে পারে পাঁচ হইতে পারে কোনটা নিলে সবচেয়ে ইজি তুমি কি তিন নিবা তাহলে তো পদ অনেক বেশি আসবে এন এর মান যদি পাঁচ নাও পদ বেশি আসবে যেমন এইখানে জোর বলছে জোরের সময় আমরা দুই নিছি কারণ শূন্যর পরে প্রথম জোর সংখ্যা তো দুই তুমি চার ছয় আট নিলে তো বড় হবে মেদ বেশি পদ আসবে সমস্যা দরকার কি আমি ইজিলি করে ফেলবো তাহলে দেখো এন যদি বিজোর হয় দেখো এন এর মান বিজোর এই যে এই পদ পর্যন্ত এই যে এই পর্যন্ত এখানে এন এর মান জিরো এখানে এক তাহলে এই কস আর এটা হবে মাইনাস কস দেখো একটু বুঝতে চেষ্টা করো আশা করি যাদের আগের ক্লাসটা করা আছে বুঝতে পারবা এই যে এন এর মান বিজোর হইলে যদি বিজোর হইতো তাহলে এই পর্যন্ত নিতাম এই পর্যন্ত এন এর মান ওয়ান এটা প্লাস কস থিটা এটা হয়ে যাবে মাইনাস কস থিটা কাটাকাটি গিয়ে জিরো কে কে বুঝছো বলো যা কিছু বললাম না বোঝার মতো কিছু বলি নাই এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু বক বক করেছি না বোঝার মতো কিছু নাই খুবই সিম্পল একদম ইজি খালি বুঝতে পারলেই হবে যে ঘটনাটা আসলে কি ঘটতেছে এখানে একটুক বুঝতে পারলি না ঠিক আছে ফাইন এরপরে দেখো এই যে এটা এখানে সবগুলো ডিগ্রি হবে ডিগ্রি দেওয়া হয়নি সায়েন্স স্কোয়ার দশ ডিগ্রি সায়েন্স স্কোয়ার বিশ ডিগ্রি এগুলো সব ডিগ্রিতে আছে দেখো সায়েন্স স্কোয়ার দশ থেকে শুরু করে সায়েন্স স্কোয়ার আশি পর্যন্ত আছে সাধারণ অন্তর কত করে বাড়তেছে দশ 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 করে বাড়তেছে দেখো দশ বিশ তিরিশ আচ্ছা আমাকে বলো তো এখানে মোট পদ আছে কয়টা এখানে পদ কয়টা গুনে বাড়ি করে ফেলো দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি বাট যদি পদ অনেক বেশি হয় তখন তো গুনে বাড়ি করা টাফ তো এটা একটা সমান্তর ধারা দেখো এই যে দেখো দশ থেকে নাইন টেনের সমান্তর ধারা পড়ছিলাম মনে আছে দশ বিশ তিরিশ এভাবে আশি পর্যন্ত তো এখানে তো আশি পর্যন্ত আছে আমরা গুনে বের করে ফেলতে পারছি কিন্তু যদি অনেক বেশি থাকতো তাহলে আগে পদ সংখ্যা বাইর করার সূত্র শিখতে হবে ম্যাথ পরে এই ম্যাথের মান পরে বাইর করবো আগে দেখো সমান্তর ধারার পদ সংখ্যা বাইর করার সূত্র কি লিখো সমান্তর ধারার পদ সংখ্যা বাইর করার সূত্র হচ্ছে শেষ পদ শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ ডিভাইডেড বাই সাধারণ অন্তর ডিভাইডেড বাই সাধারণ অন্তর এবং লাস্টে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান লিখার জায়গাটা নাই আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ডান পাশে দেখা যায় নিশ্চয়ই হ্যাঁ দেখা যায় এই যে দেখো এই যে এখানে প্লাস ওয়ান এই যে দেখো শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ ডিভাইড বাই সাধারণ অন্তর প্লাস ওয়ান লিখো সবাই লিখো সূত্রটা পদ সংখ্যা শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ ডিভাইডেড বাই সাধারণ অন্তর প্লাস ওয়ান এই প্লাস ওয়ানটা কিন্তু অনেকে দেয় না তুমি খেয়াল রাখবা দেখো তাহলে কি আসবে শেষ পদ শেষ পদ কত আসি মাইনাস প্রথম পদ এই সমান্তর ধারার এই যে সমান্তর ধারাটা আমি কিন্তু এখনো সাইনের কাজে যাই নাই আমি এই সমান্তর ধারায় মোট কতগুলো পদ আছে এটা বাইর করতেছি শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ সাধারণ অন্তর কত করে বাড়তেছে দশ দশ করে বাড়তেছে তাইলে এটা লাস্টে প্লাস ওয়ান তাহলে কত হয় সাত আর একে আট মোট পদ সংখ্যা হচ্ছে আট এটা কিন্তু আমরা পদ সংখ্যা বাইর করছি অ্যান্সার বাইর করি নাই কেউ আবার উত্তর আট দেখায় ফেলো না সরি আট তো উত্তর নাই এখন এখানে একটা জিনিস চমৎকার জিনিস দেখো এখানে মোট পদ আছে আটটা कस्कोर প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ আর স্কোয়ার থাকলে তো আরো পজিটিভ ভাইয়া সাইন্স স্কোয়ার দশ প্লাস ক স্কোয়ার দশ সরকারি সূত্র ওয়ান তার মানে তুমি কি বুঝলা যে সাইন্স স্কোয়ার দশ এবং সাইন্স স্কোয়ার আশি এই দুইটা যোগ করলে হয় ওয়ান ঠিক একইভাবে এই যে এখানে সাইন্স স্কোয়ার বিশ এবং এখানে সাইন্স স্কোয়ার আশি তার আগে আরেকটা পদ আছে সাইন্স স্কোয়ার সত্তর সাইন্স স্কোয়ার আশি তার আগের পদ কত এখানে তো আরেকটা পদ আছে তার আগের পদ সাইন্স স্কোয়ার সত্তর তার আগের পদ সায়েন্স স্কোয়ার ষাট ঠিক একইভাবে তুমি যদি সায়েন্স স্কোয়ার বিশ এবং সায়েন্স স্কোয়ার সত্তর যোগ করো সেম একইভাবে দেখো সায়েন্স স্কোয়ার বিশ এবং সায়েন্স স্কোয়ার সত্তর যদি যোগ করো সায়েন্স স্কোয়ার সত্তর মানে কি সায়েন্স স্কোয়ার সত্তর মানে ক স্কোয়ার বিশ তুমি সায়েন্স স্কোয়ার সত্তরকে যদি ক স্কোয়ারে কনভার্ট করো হবে ক স্কোয়ার বিশ মানে কত ওয়ান সরকারি সূত্র তার মানে তুমি কি একটা জিনিস বুঝতে পারছো যে আমি কি বুঝতে যাচ্ছি এখানে মোট পদ আছে আটটা এবং দুইটা করে পদের যোগ ফল ওয়ান কে কে বুঝছো এই যে এই দুইটা পদের যোগ ফল হয় ওয়ান এই দুইটা পদের যোগ ফল ওয়ান আবার এখানে বাম থেকে দুই নাম্বার পদ সাইন্স স্কোয়ার বিশ ডান থেকে দুই নাম্বার পদ এই দুইটার যোগ ফল ওয়ান একইভাবে বাকি সবগুলো পদের যোগ ফল হবে ওয়ান 
তাহলে আমাকে বলো তো দুইটা করে পদের যোগফল যদি এক হয় তাহলে মোট আটটা পদের যোগফল কত হবে অর্ধেক না ওই কিক নিয়ম দুইটা পদের যোগফল এক তাহলে আটটা পদের যোগফল কত তাহলে যোগফল নির্ণেয় যোগফল আমরা কি এভাবে বলতে পারি না বলো নির্ণেয় যোগফল সমান পদ সংখ্যা ডিভাইড বাই দুই নির্ণেয় যোগফল কি হবে পদ সংখ্যা ডিভাইড বাই দুই সমান চার কে কে বুঝছ বলো অর্থাৎ এটা শর্টকাট আমরা যখন এরকম দেখব যে প্রথম পদ এবং লাস্টের পদ যোগ করলে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এটা তো দেখেই বুঝতে পারবো এই এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় লিখার দরকার নাই ভাই সায়েন্স স্কোয়ার রাশি মানে ক স্কোয়ার দশ এটা মনে মনে সায়েন্স স্কোয়ার রাশিকে কজে নিলে ক স্কোয়ার দশ হবে তাহলে ক স্কোয়ার দশ সায়েন্স স্কোয়ার দশ যোগ করলে ওয়ান সায়েন্স স্কোয়ার বিশ ক স্কোয়ার বিশ যোগ করলে ওয়ান তার মানে এখানে প্রতি দুইটা পদের যোগফল এক তাহলে আটটা পদের যোগফল হবে যোগফল এটা শর্টকাট কি ডিরেক্ট মনে রাখবা এই টাইপের ম্যাথ গুলার শর্টকাট হচ্ছে পদ সংখ্যা ডিভাইড বাই টু পদ সংখ্যা ডিভাইডেড বাই টু মনে থাকবে বলো পদ সংখ্যা ডিভাইডেড বাই টু ফাইন বাট চেক রাখতে হবে যে প্রতি দুইটা পদের যোগফল ওয়ান হচ্ছে কি না প্রতি দুইটা পদের যোগফল ওয়ান হচ্ছে কি না এটা চেক রাখা লাগবে ঠিক আছে একজন জিজ্ঞেস করছে ভাইয়া বিজোর হইলে কি করব একটু পরেই দেখাচ্ছি তোমার কোনো চিন্তা নাই তুমি খালি আমার সাথে সাথে আগাও দেখো এই যে সেম আগে বলো এখানে পদ সংখ্যা কত ডিরেক্ট পদ সংখ্যাকে আমরা এন ধরলাম পদ সংখ্যাকে নর্মালি এন ধরা হয় বলো তো আগে এখানে পদ সংখ্যা কত শেষ পদ নব্বই প্রথম পদ জিরো বাড়তেছে কত করে দশ করে বাড়তেছে অনেকেই কিন্তু লাস্টে প্লাস ওয়ান দেয় না মনে রাখবা এখানে লাস্টে কি আছে একটা পদ সংখ্যায় সূত্রে প্লাস ওয়ান আছে তাহলে নব্বই কে দশ দেবো গেলে নয় আর একে দশ তাহলে পদ সংখ্যা কত পদ সংখ্যা হচ্ছে দশ পদ সংখ্যা যদি দশ হয় এবং তুমি খেয়াল করে দেখো এই যে ক স্কোয়ার জিরো আর এখানে ক স্কোয়ার নব্বই এই দুটো যোগ করলে কথা হয় অবশ্যই ওয়ান কেন কারণ ক স্কোয়ার নব্বই যে কথা সায়েন্স স্কোয়ার জিরো একই কথা ক স্কোয়ার নব্বই যে কথা বাট এটা তো আসলে এভাবে চেকও করা লাগে না আমরা তো জানি ক স্কোয়ার জিরোর মান ওয়ান ভাই এটা তো আমাদের মুখস্থ ক জিরোর মান ওয়ান আর কস নব্বই এর মান জিরো তাহলে এই দুটোকে যোগ করলে অবশ্যই ওয়ান হবে এটা তো আমাদের জানা ব্যাপার মুখস্থ ডিরেক্ট তারপরে এটা এটা আছে ক স্কোয়ার দশ আর তার আগের পথটা হচ্ছে ক স্কোয়ার আশি যেহেতু দশ করে বাড়তেছে তাহলে দেখো ক স্কোয়ার আশি যে কথা তুমি ক স্কোয়ার আশিকে লিখতে পারো ক স্কোয়ার নব্বই মাইনাস দশ তাহলে নব্বই মাইনাস দশ মানে কি হয়ে যাবে নাইনটি মাইনাস থ্রিটা সাইন হয়ে যাবে সাইন্স স্কোয়ার দশ তাহলে এখানে ক স্কোয়ার দশ এটা হয়ে যাবে সাইন্স স্কোয়ার দশ ভাইয়া যোগ করলে কথা হবে যোগ করলে অবশ্যই ওয়ান হবে তার মানে ঘটনা এখানেও সত্য এখানেও প্রতি দুইটা করে পদের যোগফল আসতেছে ওয়ান তাহলে উত্তর হবে পদ সংখ্যা ডিভাইড বাই টু উত্তর হবে পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা ডিভাইড বাই টু সমান পাঁচ আশা করি বোঝা গেল এখন পরেরটা এটা আমাকে বলো আগে পদ সংখ্যা কত এখানে মোট পদ সংখ্যা কত আগে বলো মনে মনে এটা দ্রুত করো দ্রুত দ্রুত বলো দ্রুত চিন্তা করো একশো আশি থেকে তিরিশ বিয়োগ একশো আশি থেকে তুমি তিরিশ বিয়োগ করো পদ সংখ্যা কত ছয় তাহলে ছয় কে আচ্ছা এটার অপশনটা তো একটু ভুল আছে এটার এটার অপশনটা তিন হবে সঠিক উত্তরটা হবে তিন এটার সঠিক উত্তর হবে তিন হ্যাঁ এই যে সঠিক উত্তর তিন হবে একটু ঠিক করে নিও পদ সংখ্যা এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে পদ সংখ্যা আসবে ছয় পদ সংখ্যা আসবে ছয় পদ সংখ্যার অর্ধেক উত্তর তিন কারণ এইটা দেখো এখানে মোট পদ সংখ্যা কয়টা বলো এখানে মোট পদ সংখ্যা কয়টা যখন সায়েন্স স্কোয়ার বা ক স্কোয়ারের ধারা সায়েন্স স্কোয়ার বা ক স্কোয়ার তখন যদি জোর সংখ্যা আসে পদ সংখ্যা জোর তাহলে দুই দিয়ে ডিরেক্ট ভাগ করে দিবা শেষ আর এখানে পদ সংখ্যা কয়টা দেখো এখানে পদ সংখ্যা নব্বই মাইনাস দশ নব্বই মাইনাস ডিগ্রি লাগবে না নব্বই মাইনাস দশ দশ করে বাড়তেছে শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ ডিভাইড বাই সাধারণ অন্তর প্লাস ওয়ান তাহলে দেখো নব্বই থেকে দশ বিয়োগ করলে কত হয় আশি আশিকে দশ বিয়োগ করলে আট আটারে নয় এখানে উত্তর কত খেয়াল করে দেখো 
এখন এখানে তুমি যদি ডিরেক্ট নয় কে দুই দিয়ে ভাগ করে দাও উত্তর মিলবে উত্তর কিন্তু মিলবে না তাহলে এখানে ঝামেলাটা কোথায় খেয়াল করে দেখো এই যে দশ এখানে মধ্যবোধ কোনটা একটু চিন্তা করো তো অনেক বেশি পদ কিন্তু দেয় নাই মধ্যবোধ কোনটা দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ আচ্ছা একটু ওয়েট মধ্যবোধও চিন্তা করা লাগবে না এটার মান কত আমাকে বলো তো একটু ওয়েট আমরা যে একটু আগে ম্যাথ করে আসছি আমরা যে একটু আগে ম্যাথ করে আসছি একটু ভালো মতো বুঝো মধ্যবোধ লাগবে না সায়েন্স স্কোয়ার দশ থেকে সায়েন্স স্কোয়ার আশি ছিল দেখো সায়েন্স স্কোয়ার দশ থেকে সায়েন্স স্কোয়ার আশি এই যে দেখো এই যে এই যে দেখো সায়েন্স স্কোয়ার দশ থেকে সায়েন্স স্কোয়ার আশি মনে আছে এখানে মোট পথ ছিল আটটা তার উত্তর ছিল কত চার উত্তর ছিল কত চার তাহলে এই ম্যাথটা তো হুবু সেম খালি এখানে আশির পরে আসে সায়েন্স স্কোয়ার নব্বই তো ভাইয়া সায়েন্স স্কোয়ারের নব্বইয়ের মান তো আমাদের মুখস্থ সায়েন্স স্কোয়ারের নব্বইয়ের মান ওয়ান সাইন নব্বইয়ের মান ওয়ান সায়েন্স স্কোয়ার নব্বইয়ের মান ওয়ান আর এটার উত্তর তো আমরা একটু আগে দেখে আসছি এটার উত্তর ছিল চার এখানে মোট পদ আটটা এখানে মোট পদ আটটা আটকে দুই দিয়ে ভাগ করলে চার তাহলে উত্তর কত হবে এখানে চার আর এখানে এক তাহলে উত্তর কত চার এবং একে পাঁচ কে কে বুঝছো বলো চার আর একে পাঁচ কে কে বুঝছো আমি একটু বলি দেখো সায়েন্স স্কোয়ার দশ আর সায়েন্স স্কোয়ার আশি যোগ করলে এক হয় ভালো মতো বোঝো সায়েন্স স্কোয়ার দশ আর সায়েন্স স্কোয়ার নব্বই যোগ করলে কিন্তু এক হয় না সায়েন্স স্কোয়ার নব্বই সে নিজেই ওয়ান সায়েন্স স্কোয়ার নব্বই সে নিজেই ওয়ান আর এই সায়েন্স স্কোয়ার দশ আর সায়েন্স স্কোয়ার আশি এই দুটো যোগ করলে ওয়ান হয় কেমনে কারণ সায়েন্স স্কোয়ার আশি মানে ক স্কোয়ার দশ সায়েন্স স্কোয়ার আশি যে কথা ক স্কোয়ার দশ একই কথা তো সায়েন্স স্কোয়ার দশ আর ক স্কোয়ার দশ যোগ করলে ওয়ান ঠিক একইভাবে সায়েন্স স্কোয়ার বিশ সায়েন্স স্কোয়ার সত্তর যোগ করলে ওয়ান তো এই দেখো দশ আর আশি যোগ করলে নব্বই এই দুইটা মিলে ওয়ান বিশ আর সত্তর যোগ করলে নব্বই এই দুইটা মিলে ওয়ান তিরিশ আর ষাট নব্বই ওয়ান চল্লিশ পঞ্চাশ যোগ করলে নব্বই উত্তর হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে হবে চার আর এ কিন্তু নিজেই স্বতন্ত্র সে কিন্তু নিজেই ওয়ান নিজেই স্বতন্ত্র ভাবে ওয়ান কাজেই এটা কিন্তু আলাদা হিসাব করতে হবে আশা করি বুঝাইতে পেরেছি আসতে ধীরে সমস্যা নাই এখন এই ম্যাথটা দেখো বলছে পদ সংখ্যাগত দেখো এখানে কিন্তু যোগফল বয় করতে বলে নাই আসতে ধীরে বোঝো প্যাস লাগবে না সায়েন্স স্কোয়ারের ধারা বা ক স্কোয়ারের ধারা নর্মালি যখন জোর সংখ্যা থাকে পদ সংখ্যা মানে পদ সংখ্যা জোর তুমি খালি চেক করবা যে প্রথম পদ আর লাস্টের পদ যোগ করলে ওয়ান হচ্ছে কিনা যদি ওয়ান হয় তাহলে উত্তর হচ্ছে পদ সংখ্যা ডিভাইড বাই দুই দুই দিয়ে ভাগ আর যখন দেখবো বিজোর তখন তুমি খেয়াল করবা যে প্রথমটা আর লাস্টের যোগ করলে কি ওয়ান হয় যেমন আগের ম্যাথটা প্রথমটা আর লাস্টের যোগ করলে ওয়ান হয় না সায়েন্স স্কোয়ার নব্বই নিজেই ওয়ান আর সায়েন্স স্কোয়ার নব্বই ছাড়া বাকিগুলা সায়েন্স স্কোয়ার দশ এবং সায়েন্স স্কোয়ার আশি যোগ করলে ওয়ান হয় তাহলে সায়েন্স স্কোয়ার দশ থেকে সায়েন্স স্কোয়ার আশি পর্যন্ত মোট পদ আটটা এই আটটা পদের যোগ ফল হবে চার আর সায়েন্স স্কোয়ার নব্বই নিজেই ওয়ান চারটা রেখে পাঁচ এখন বলো এখানে পদ সংখ্যা কত এখানে কিন্তু যোগ ফল চায় নাই শুধু পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ একশো সাতচল্লিশ মাইনাস দুই ডিগ্রি ডিভাইড বাই দেখো ডিগ্রি লাগবে না সংখ্যার মধ্যে তো ডিগ্রি আসবে না দেখো শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ সাধারণ অন্তর কত করে বাঁচতেছে দুই থেকে সাত পাঁচ করে বাড়তেছে পাঁচ থেকে বাড়তেছে এখন দেখো একশো পঁয়তাল্লিশ কে পাঁচ দেবে বাকলে উনত্রিশ উনত্রিশ আর একের তিরিশ লাস্টে কিন্তু অনেকে এই এক যোগ করে না লাস্টে কিন্তু এই এক যোগ হবে যে এই এক যোগ উনত্রিশ আর একের তিরিশ শেষ এই বলো তো এইবার ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা আসতে ধীরে কোনো সমস্যা নাই এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করতে করতে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নাই একদম ক্লাসের মধ্যে সব বুঝতে অসুবিধা হইলে কোনো সমস্যা নাই তুমি ধীরে সুস্থে বুঝতে পারবো তাহলে এইগুলো আমি দেখে চিনবো কেমনি এটা তো শুধু পত সংখ্যা চাইছে এটা তো আসলে ধারার কিছু না তুমি যখন দেখবা যে এরকম সায়েন্স স্কোয়ার বা ক স্কোয়ারের ধারা সায়েন্স স্কোয়ার বা ক স্কোয়ারের ধারা এই টাইপের প্রশ্নগুলো বেশি আসে সায়েন্স স্কোয়ার বা ক স্কোয়ার তুমি খালি দেখবা প্রথমটা আর লাস্টেরটা যোগ করলে ওয়ান হচ্ছে কিনা দেখো এখানে কিন্তু ক স্কোয়ার জিরো নিজেই ওয়ান এ নিজেই কিন্তু ওয়ান আবার ক স্কোয়ার নব্বই জিরো বাদ তার মানে তুমি চিন্তা করতে পারো এই দুটা যোগ করলে আসলে ওয়ানই হয় এর মান জিরো এর মান ওয়ান তারপরে এখানে ক স্কোয়ার দশ এখানে ক স্কোয়ার আসি যোগ করলে কিন্তু ওয়ানই হয় তাহলে এখানে পদ সংখ্যা ছিল দশ উত্তর কিন্তু পাঁচ ঠিক আছে বাট এইখানে সে নিজেই কিন্তু ওয়ান তার সাথে এটা যোগ করলে কিন্তু ওয়ান হয় না সায়েন্স স্কোয়ার দশ এর সাথে সায়েন্স স্কোয়ার আশি যোগ করলে ওয়ান হয় কাজে এখানে একে স্বতন্ত্র আলাদাভাবে চিন্তা করতে হবে বুঝছো ফাইন এই স্মার্ট বোর্ডে তো লিখতে একটু অস্বস্তি লাগে নিজের স্মার্ট বোর্ডে যেই মজা লাগে
কারণ এখানে আবার আগের কাজ করতে যায় না ভালো মতো দেখো আগে যে আমরা ধারাগুলো শিখলাম ক স্কয়ার বা সাইন স্কয়ার তো ক স্কয়ার আর সাইন স্কয়ারের ধারা আগে আমরা শিখছি আচ্ছা ফাইন এখন এখানে কিন্তু ওই ঘটনা ঘটাইতে যায় না আগে আমাকে বলো তো এই যে আগে পদ সংখ্যা কত একটু ওয়েট প্রশ্নে কিন্তু পদ সংখ্যাও চাইতে পারে আগে বলো ধরো তোমার কাছে বলছে পদ সংখ্যা কত যদিও এই ম্যাথে পদ সংখ্যা চাই নাই পদ সংখ্যা বাইর করো একশো পঁয়ষট্টি মাইনাস পনেরো ডিভাইড বাই কত করে বাড়তেছে পনেরোর পরে পঁয়তাল্লিশ মানে তিরিশ করে বাড়তেছে প্লাস ওয়ান তাহলে হচ্ছে পাঁচ আর একে ছয় তাহলে উত্তর কি ছয় বাই দুই তিন এই উত্তর কি তিন উত্তর কিন্তু তিন না উত্তর কিন্তু তিন না কারণ এখানে কিন্তু সায়েন্স স্কোয়ার বা কস্কোয়ার না ওই সূত্রটা শুধু সায়েন্স স্কোয়ারের ধারা বা কস্কোয়ারের ধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এখানে খেয়াল করে দেখো মোট পদ সংখ্যা ছয়টা এবং তুমি যদি তুমি প্রথম দুই প্রথম পদটা সবসময় প্রথমটার সাথে লাস্টের টান মিল খুঁজবা দেখো প্রথমটা আর লাস্টেটা যোগ করো তো দেখো কি আসে প্রথমটা আর লাস্টেটা যোগ করো দেখো টেন পনেরো প্লাস টেন একশো পঁয়ষট্টি টেন একশো পঁয়ষট্টি মানে কি ভাইয়া টেন একশো পঁয়ষট্টি মানে হচ্ছে একশো আশি মাইনাস পনেরো কথা সত্য টেন একশো আশি মাইনাস পনেরো মানে কি দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কিন্তু টেন এর চিহ্ন নেগেটিভ সবাই জানো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেন এর চিহ্ন নেগেটিভ তাহলে কাটাকাটি কে কেউ হিসেবে জিরো তার মানে তুমি কি বুঝছো এখানে এখানে প্রথম পদ আর লাস্টের পদ যোগ করলে জিরো ঠিক একইভাবে এখানে দ্বিতীয় পদ আর এটার লাস্টের পদের আগের পদ তিরিশ করে এখানে বাড়তেছে তিরিশ করে তাহলে এটার আগের পদটা হবে তিরিশ কমবে একশো পঁয়ত্রিশ সেম একইভাবে তুমি যোগ করে দেখো যে এইটা আর এইটাও জিরো হবে ভাই এখানে কিন্তু দুইটা করে পদের যোগফল হবে জিরো দুইটা পদের যোগফল একটা জিরো তাইলে ছয়টা পদের যোগফল হবে তিনটা জিরো তিনটা জিরো যোগ করলে কত হয় জিরো কে কে বুঝছো ভালো মতো বোঝো প্রথম পদ লাস্টের পদ যোগ করলে জিরো ঠিক একইভাবে শুরুর দিকের দ্বিতীয় পদ শেষের দিকের দ্বিতীয় পদ এই দুইটা যোগ করলেও জিরোই হবে তাইলে দুইটা পদের যোগফল যেহেতু একটা জিরো তাইলে যদি এখানে প্রশ্নে বলতো যে এখানে উত্তর কয়টা জিরো তিনটা জিরো তিনটা জিরো বলতে তো কিছু না একটাই জিরো ওকে ফাইন ঠিক আছে তো বুঝছো এখানে তোমার কি করতে হবে খালি প্রথমটা আর লাস্টেরটা সাইন্স স্কোয়ার বা ক স্কোয়ার যদি না থাকে অন্য কিছু থাকে তুমি খালি দেখবা আগে প্রথম দেখবা পদ সংখ্যা কত প্রথমে দেখবা পদ সংখ্যা কত তারপরে দেখবা প্রথমটা আর লাস্টেরটা যোগ করে কি হয় এটা তো মনে মনেই বুঝে ফেলা যায় যারা আগের ক্লাসটা করছো টেন একশো পঁয়ষট্টি মানে মাইনাস টেন পনেরো কেন একশো আশি মাইনাস পনেরো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেন এর চিহ্ন দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেন এর চিহ্ন নেগেটিভ কাটাকাটি জিরো তাহলে দুইটা পদের যোগফল জিরো দুইটা করে যোগফল জিরো ছয়টার হবে তিনটা জিরো কাছেস ভেরি গুড এইটা বলো এইটা বলো কত হবে কট নয় কট সাতাইশ কট পঁয়তাল্লিশ কট তেষট্টি কট একাশি আচ্ছা বলো এইটার মান কে আমাদের মুখস্থ না একটু বলো কট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান কে কে জানো বলো দ্রুত কমেন্ট করে বলো কস কট পঁয়তাল্লিশ এটা কিন্তু মুখস্থ এটার মান ওয়ান এটা ওয়ান এটার কাজ শেষ তো আমি তো দেখতেই পারতেছি বাকি পদ আছে এই দিকে দুইটা এদিকে দুইটা এখন বলো তো কট নয় আর কট একাশি গুণ করলে কেউ এখানে কিন্তু গুণ এখানে কিন্তু গুণ আকারে আছে ভালো মতো দেখো আগের প্রশ্নটাতে সব যোগ আকারে ছিল আর এখানে সব গুণ আকারে আছে বলো কট নয় আর কট একাশি কট নয় আর কট একাশি গুণ করলে কত হয় দেখো কট নয় আর কট একাশি কট নয় আর কট একাশি গুণ করলে কি হয় আচ্ছা আমাকে বলো ওয়ান যেহেতু গুণ আকারে আছে ওয়ান দিয়ে গুণ করে কোনো লাভ আছে ভাই ওয়ান দিয়ে গুণ করে কোনো লাভ আছে দেখো এই যে কট পঁয়তাল্লিশ এখানে কি আছে পুরাটাই তো গুণ আকারে এটার মান যেহেতু ওয়ান এটা লিখে তো লাভ নাই এটা লিখে তো লাভ নাই তো দেখো কট নয় এটাকে ঠিক রাখলাম কট নয় এটাকে ঠিক রাখলাম আর কট একাশি মানে কি কট একাশি মানে কি খেয়াল করে দেখো কট একাশি মানে হচ্ছে এই দুটোকে একসাথে লিখি এইটা এটাকে একসাথে লিখতেছি দেখো কট একাশি আমি তোমাকে এখানে লিখে বোঝাই কট একাশি মানে মনে মনে চিন্তা করো এগুলো কিন্তু মনে মনে চিন্তা করার জিনিস এগুলো লিখে বোঝার জিনিস না এটা মানে টেন নয় দেখো এই যে কট নয় এটা কত এটা হচ্ছে টেন নয় ইন্টু এটা হচ্ছে কট সাতাইশ আর কট পঁয়তাল্লিশ লিখলাম না কারণ এর মান তো ওয়ান আর কট তেষট্টি মানে কত কট তেষট্টি কট তেষট্টি এগুলো মনে মনে নব্বই মাইনাস সাতাইশ তাইলে কত টেন সাতাইশ যারা প্রথম ক্লাস করছো এগুলো মনে মনে পারবা এখন আমরা কি জানি যে কট এবং টেন উল্টা একটা একটা বিপরীত টেন এবং কট একটা একটা বিপরীত তাহলে এই দুইটা কাটাকাটি 
এই দুইটা কাটাকাটি কিছুই থাকবে না কিছুই থাকবে না মানে ওয়ান থাকবে কে কে বুঝছো বলো যখন গুণাকারে থাকে কাটাকাটি চলে যাবে ভাইয়া কট নয় আর টেন নয় কাটা কারণ কি ভাইয়া কট মানে কি ওয়ান বাই টেন না কট মানে তো ওয়ান বাই টেন তাহলে কট নয় মানে ওয়ান বাই টেন নয় ডিগ্রি সাথে আছে টেন নয় ডিগ্রি এই দুটা কাটাকাটি থাকবে শুধু ওয়ান এই যে দেখো এই দুইটা কাটাকাটি যাবে থাকবে এখানে একটা ওয়ান দুইটা গুণ আকারে কাটাকাটি গেলে কিন্তু জিরো হয় না ওয়ান থাকে এবং এই দুইটা কাটাকাটি যাবে কাটাকাটি গিয়ে হবে ওয়ান তো দুইটা এক গুণ করলে একই হবে সবাই বুঝছ এই এইবার বলো তো জিনিসটা বোঝা গেছে কিনা পুরো ঘটনাটা ইজি কিন্তু তুমি মনে মনে নর্মালি আমরা বড় অ্যাঙ্গেল গুলাকে ছোট বানাই তাই তো এটা নয় এটা একাশি তো দেখেই তো বোঝা যায় কট একাশি মানে টেন নয় এই দুইটা কাটাকাটি কাটাকাটি গেলে ওয়ান থাকবে এটা কট সাতাইশ এটা কট তেষট্টি তেষট্টি মানে নব্বই মাইনাস সাতাইশ মানে টেন সাতাইশ দুইটা কাটাকাটি কেউ আবার এখানে উত্তর জিরো দিয়ে দিও না কারণ গুণ আকারে এই যে গুণ আকারে যখন কাটাকাটি যায় গুণ আকারে কাটাকাটি গেলে কিন্তু ওয়ান থাকে ফাইন তাহলে উত্তর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান মানে পয়েন্ট ফাইভ দেখছো অপশন গুলা কিভাবে দিছে তুমি যাতে কনফিউজ হও তোমাকে কনফিউজ করার জন্য দেখছো অপশন গুলা কিভাবে দেওয়া বাট তুমি তো কনফিউজ হবা না ঠিক আছে ভেরি গুড এখন এই ম্যাথটা কিন্তু বইয়ের ম্যাথ এইটা যারা একাডেমিকে ভালো মতো এই ম্যাথটা কিন্তু একটু বড় এবং এটা অপশন টেস্ট করেও বাইর করা যাবে না যারা একাডেমিকে ভালো মতো পড়ছে এরা দেখে উত্তর দেখে দেখাই ফেলবে কার কার উত্তর মনে আছে বলো তো এটা এই ম্যাথটা কিন্তু একাডেমিকে বোর্ডে অনেকবার আসা ম্যাথ এই ম্যাথটা একাডেমিকে বোর্ডে অনেকবার আসা ম্যাথ যারা একাডেমিকে ভালো মতো পড়ছো তোমরা উত্তর প্রশ্নটা দেখে উত্তর বলে ফেলতে পারবো এটা সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন পয়েন্ট টু বা সেভেনের বি সেভেন পয়েন্ট টু বা সেভেনের বি অধ্যায়ের মেতে এটা এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে এইটা এই যে এই যে সি এই ম্যাথটা বোর্ডে কিভাবে আসে বোর্ডে বলে দেখাও যে টেন থিটা সমান এইটা মনে করে দেখো সবগুলো বোর্ড বই এই ম্যাথটা আছে বইয়ে আসে এইভাবে দেখাও যে বা প্রমাণ করো যে টেন থিটা সমান এ বি এ বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি আর এটা যেহেতু এম সি কিউ এখানে তোমাকে উত্তরটা দিয়ে দিবে না তোমাকে বাইর করতে হবে তো এই ম্যাথটা রিটার্নে আমরা করছি অনেকবার কিভাবে করতে হয় আমাকে বাইর করতে বলছে টেন থিটা এর মান টেন থিটা তো টেন থিটা কোথ থেকে পাবো এই যে এখান থেকে টেন থিটা পাবো দেখো তুমি উভয় পাশে টেন নিয়ে নাও উভয় পাশে টেন নিয়ে নাও তাহলে টেন থিটা সমান টেন আলফা প্লাস বিটা টেন থিটা সমান টেন আলফা প্লাস বিটা তাহলে কি আসবে দেখো এই এই টাইপের ম্যাথ কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিটার্নে আসতে পারে টেন এ প্লাস টেন বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টেন এ টেন বি ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিটার্নের জন্য অবশ্যই বোর্ডে আসা ম্যাথগুলা প্র্যাকটিস করবা সবাই বোর্ডে যে ম্যাথগুলা বেশি বেশি আসে ওই ম্যাথগুলাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট তো দেখো টেন থিটা সমান টেন আলফা প্লাস বিটা এখন টেন আলফা প্লাস বিটা এটার মান হুবু দেওয়া আছে দেখো এই যে উপরেরটা দেখো টেন আলফা প্লাস বিটা এই যে টেন আলফা প্লাস বিটা সরি টেন আলফা প্লাস টেন বিটা এটার মান হুবু দেওয়া আছে বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস দেখো এই যে টেন আলফা ইন্টু টেন বিটা এইটার মান কিন্তু হুবহু দেওয়া নাই উপরের লবের মান হুবহু দেওয়া আছে এটার মান হুবহু দেওয়া নাই তাহলে এটার মান কোথ থেকে বাইর করবো ভাইয়া এই যে অবশিষ্ট আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে এখান থেকে দেখো আমার এখানে দরকার টেন আলফা টেন বিটা গুণ আকারে এখানে আছে কট তো কটকে টেনে ভাঙায় দিলেই তো গুণ আকারে চলে আসবে দেখো কট মানে ওয়ান বাই টেন আলফা কট বিটা মানে ওয়ান বাই টেন বিটা ওয়ান বাই টেন বিটা সমানে লসাগু করে দিলেই মিলে যাবে দেখো এই যে টেন আলফা টেন বিটা দেখছো গুণ আকারে চলে আসছে টেন আলফা টেন বিটা এই যে উপরে হবে টেন বিটা প্লাস টেন আলফা টেন বিটা লসাগু করছি লসাগু তো টেন বিটা প্লাস টেন আলফা মানে কি টেন আলফা প্লাস টেন বিটা মান দেওয়া আছে বি এটার মান দেওয়া আছে বি এইগুলা কিন্তু ভালো মতো প্র্যাকটিস করলে তুমি দেখেই চিনে ফেলতে পারবা সুতরাং টেন আলফা টেন বিটা আর পরীক্ষা হলে তো তুমি এত ব্যাখ্যা সহ লিখবে না তুমি ডিরেক্ট মনে মনে এখান থেকে বাইর করে ফেলবা এখান থেকে কি আসবে বি বাই এ এখন এই যে বি বাই এ এই মানটা এই যে এখানে বসায় দাও শেষ বি বাই এ তাহলে লসাগু করলে এ উপরে উঠে যাবে এ বি নিচে হবে এ মাইনাস বি বলো তো সবাই বুঝছো কি না এখন মাঝে মধ্যে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ ভর্তি পরীক্ষা এরকম কিছু বড় বড় ম্যাথ চলে আসে এটা যদিও অত বড় না এই ম্যাথটা যদিও অত বেশি বড় না বাট এরকম মাঝে মধ্যে আসে তো এগুলো হচ্ছে যারা একাডেমিকে অনেক ভালো মতো প্র্যাকটিস করছে বোর্ডে আসা ম্যাথগুলা বোর্ডে বেশি বেশি আসা ম্যাথগুলাই কিন্তু ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় এইভাবে তুলে দেয় যেগুলা বইয়ে ছিল প্রমাণ করো যে 
দেখাও যে অর্থাৎ উত্তর দেওয়া থাকতো সেটাকে এমসিকিউ বানাই ছেড়ে দিছি তো এইটা খুব ইজি টাইপের ম্যাথ এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিটার্নে আসবে যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি টার্গেট করে পড়তেছো অবশ্যই বই থেকে হায়ার ম্যাথের রিটার্নে হায়ার ম্যাথের রিটার্নের জন্য বোর্ডে আসা ম্যাথগুলা যদি ভালো মতো দেখো মোর দিন অ্যানাফ একদম একাডেমি প্রিপারেশন দিয়েই তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিটার্নে ভালো করতে পারবা তারপরে এটা খুব ইজি দেখো কি দেওয়া আছে ভালো মতো বোঝো দেওয়া আছে টেন থিটা সমান ওয়াই বাই এক্স আর মান বাইর করতে বলছে এক্স কস টু থিটা প্লাস ওয়াই সাইন টু থিটা বা এটা ডিরেক্ট সূত্র কস টু থিটা সাইন টু থিটা টেন থিটা ডিরেক্ট সূত্র আছে কারা কারা মুখস্থ করছো বলো দেখি কে কে বলতে পারে আচ্ছা বলার তো সুযোগ নাই লিখো কস টু থিটা সূত্র হচ্ছে এটা ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা আর সাইন টু থিটা সাইন টু থিটা সূত্র হচ্ছে টু টেন থিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার সরি ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা এই সূত্র দুইটা সূত্র কার কার মনে আছে বলো ডিরেক্ট বসাই দিলে ম্যাচ শেষ ভাই ডিরেক্ট সূত্র বসালেই কাজ শেষ বসাও এই যে এক্স কস টু থিটা কস টু থিটা মানে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা এই যে টেনের মান দেওয়া তাহলে ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ারটাকে স্কোয়ার করলে ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার নিচে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার টেন স্কোয়ার মানে ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার ও মা গো হ্যাঁ প্লাস ওয়াই টু টেন থিটা টু ইন্টু টেন থিটা মানে হচ্ছে ওয়াই ডিভাইড বাই এক্স আর নিচে কি হবে ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার এখন জাস্ট লসাগু করলেই ম্যাথ শেষ এখন লসাগু করলেই ম্যাথ মিলে যাবে দেখো নিচে লসাগু করি উপরেও লসাগু করি এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তো কাটাই যাবে তুমি চাইলে মনে মনে একবারে বসে যেতে পারো যে এক্স স্কোয়ার এক্স কাটা উপরে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এনে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে কি ওয়াই ইন্টু নিচে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর উপরে তো টু ওয়াই বাই এক্স টু ওয়াই বাই এক্স তো দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা নিচে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর উপরে থাকবে এক্স দিয়ে গুণ এক্স কিউব মাইনাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এখানেও এক্স স্কোয়ার আর এক্স কাটাকাটি নিচে একটা এক্স থাকবে খেয়াল করে দেখো এই যে এই যে এখানে আছে এক্স এখানে আছে এক্স স্কোয়ার তাহলে কাটাকাটি করলে নিচে একটা এক্স থাকবে নিচের এক্স উপরে উঠে যাবে গুণ উল্টায় উপরে উঠে যাবে তাহলে এখানে হবে টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার একটা এক্স উপরে উঠে যাবে টু এক্স আর দুইটা ওয়াই গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার নিচে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে বলো তো কোনটার সাথে উত্তরে মিলছে যোগ করে যাও এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর উপরে এক্স কিউব মাইনাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার তাহলে কাটাকাটি গেলে কি থাকে কাটাকাটি গেলে নিচে তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে একটা এক্স ওয়াই স্কোয়ার বিয়োগ একটা যোগ তাহলে এক্স কিউব থাকবে একটা প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার একটা এক্স কমন গেলেই কাটাকাটি শেষ দেখো পরীক্ষার হলে কিন্তু তোমার অত বেশি লিখা লাগবে না তুমি যদি ঘটনা বুঝতে পারো পরীক্ষার হলে তোমার তো এই যোগ বিয়োগ অত ক্যালকুলেশন আমি তো তোমাকে বোঝার জন্য এত বড় করে লিখতেছি বাট তুমি কিন্তু আরো কম সময়ের মধ্যেই করে ফেলতে পারবা বুঝতে পেরেছ খালি সূত্র এরকম ডিরেক্ট সূত্র বসাইলে মিলে যায় এরকম ম্যাথ কিন্তু প্রচুর আসে ভার্সিটি পরীক্ষায় ডিরেক্ট সূত্র বসাইলে মিলে যায় ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ে এরকম ম্যাথ প্রচুর আসে কাজেই সূত্র এর কোনো কি নাই বিকল্প নাই বাঁচতে হলে ত্রিকোণমিতির সূত্র অবশ্যই জানতে হবে এই যে দেখো ডিরেক্ট সূত্র ডিরেক্ট সূত্র পরীক্ষায় চলে আসে বলছে নিজের কোন রাশিমালাটি কস থ্রি এ কে সাইন এ বা কজ এ এর বহুপদী রূপে প্রকাশ করে এটা আর কিচ্ছু না এটা হচ্ছে কস থ্রি এর সূত্র তোমাকে এমন ভাবে বাংলা ভাষার মার পেচে ফালাইয়া দিছে যে নিজের কোনটিকে সত্য বললে ভুল বললে মিথ্যা হবে না এরকম ঘটনা যে নিজের কোন রাশিমালাটি কস থ্রি এ কে সাইন এ বা কজ এ বহুপদী রূপে প্রকাশ করে আর কিছুই না এটা মানে হচ্ছে কস থ্রি এর সূত্র 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 ডিরেক্ট সূত্র মনে আছে সাইন থ্রি এ কস থ্রি এ দুইটা একই ধরনের সূত্র একবারে লিখে দেই সাইন থ্রি এ হচ্ছে চৌত্রিশ মনে রাখার বুদ্ধি সাইন থ্রি এ হচ্ছে চৌত্রিশ আর কস থ্রি এ মানে তেতাল্লিশ এটা হচ্ছে থ্রি সাইন এ মাইনাস ফোর সাইন কিউবে মাইনাস ফোর সাইন কিউবে ফোর এর সাথে কিউব আর এটা ফোর খেয়াল করে দেখো কস থ্রি এ ফোর কস কিউবে ফোর কস কিউবে কোনটার সাথে মিলছে 
माइनस थ्री कॉसे बोलो तो कौन टा शेते मिल से ए जी देखो मोने रख बस साइन थ्री एश मान चौथ त्रिश थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूबे फोर एश शेते क्यूब अरे कॉस थ्री ए मने तो तल्लीश फोर कॉस क्यूबे माइनस थ्री कॉसे बी एश शेते मिल से देखो बी ए जी फोर आर जो दी तुम्ही आंसर करते ना पारो खाली शूत्रों मुगुस्त करोना ये जोन नेता लेकिन तो आपसोस थक बे शारा जीवन आपसोस थक बे शोनो त्रिकोण मित्र अध्याय आमर काज कोम त्रिकोण त्रिकोण मित्र अध्याय आमर काज कोम करन ये अध्याय प्रैक्टिस करा ये अपडेट करा खूबी टाप नीचे जो दी बातें प्रैक्टिस ना करो ভালো করতে পারবে না যদি না ভাষায় নিজে বেশি প্র্যাকটিস করো ভাষায় যদি বেশি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্র্যাকটিস করো তাহলে অটোমেটিক ইমপ্রুভ হবে আমি খালি টেকনিক গুলো দেখাই দেব ক্লাসে একটু কি হ্যাঁ এখন দেখো এই যে কি করব বলো তো যখন তুমি দেখবা একটা এমসিকিউ তে একটাই মাত্র আননোন বলো দেখেন আননোন কয়টা এই প্রশ্নে আননোন কয়টা আননোন একটা শুধু এ देखो इकने अननोन कोई टा अननोन माने औजार नाराशी शुद्ध ये एक टा अननोन जो दी थाके ऑप्शन टेस्ट करे हुए बाशो हो चाहे एक टा अननोन थाकले ऑप्शन टेस्ट तुम्ही एयरमैन जाखुशी ता धोरो जाखुशी ता तुम्हारी इच्छा लो तुम्ही एयरमैन दोपहर तीरिश दोरे एयरमैन तीरिश जिगरी धोरी मोने मोने एटा वैसे भाई साइन एक्स ओपन चार्ज प्लस थ्री एक्स आशी भाई साइन एक्स आशी माने जीरो साइन एक्स आशी माने कि जीरो देखो जीरो जीरो जो कुल जीरो ओथो बा तुम्हारी इच्छा लो जामी ए शोमन साइड डिग्री थोड़ो तुम्हारी इच्छा लो मी ए शोमन साइड डिग्री थोड़ो ए शोमन जो दी साइड डिग्री थोड़ी � देखो साइन एक्स और शीर्षमान जीरो ऐटा तो मुगुस्तो ही प्राय दीतियों से दूर भागे बने ओक्यो निश्चित साइन एक्स और शीर्ष जीरो एकोन साइन एक्स और तीरिश आर ऐटा को तो भी दूसरों दोष मानो करो तुम्हें साइड डिग्री थोड़ ला तले को तो भी साइन तीरिश है मानो छह हाफ आर साइन दूसरों दोष मान ऐ देखो हाफ माइनस हाफ बुत चोज़े इटा खुशी इटा थोरो बट एक ने कौन टा थोरा बेशी इजी शोनो ऑप्शन टेस्ट जोन कोर बाय एक ने कौन टा थोरा बेशी इजी तेरी जिगर थोरा तो बेशी इजी माने ऑप्शन टेस्ट जोन कोर बा तुम्ही ये मोन एक टा वैल्यू दोर बा जिरा थोले में तो इजी हो बे जब मन तुम्हें फाइन साइन जीरो और मान जीरो फाइन 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 ए ही काज गुला ए जिन्हें गुला भाषण भालों में तो प्रैक्टिस कर बा ए जिन्हें गुला भालों में तो प्रैक्टिस कर बा है दूर तो एक है ने बोलो एक है अननोन कोई टा बोलो एक है अननोन कोई टा अननोन एक टा शुद्ध ए एन आमी जो दी एर मान दोरी फॉइट � टेन नोब्बो एयरमैन कितने अशंग गए तो भालू मतो बोई जो तुम्हें जो दौरों एयरमैन पौधा लिश पौधा लिश पौधा लिश अबे नोब्बो ही भैया टेन नोब्बो डिग्री कितने अशंग गए तो क्या जी एमोन कोनो वैल्यू नहीं बना जेटा दौल्ले अशंग गए तो हो जाए और कौन कोनो वैल्यू नहीं आ जाए ना � देखो तुम्ही एयर मान वेट पोनो दौल्ले क्यों शुभिदा वालों में तो बोलो दौरों तो हमारी इच्छा लामी एयर मान पोनो डिग्री थोल्ला तो ये डाबे टेन शाइट टेन शाइट एयर मान मुगुस्तो भालो को था इटर मान को दौरे मान टेन तीरिश इटर मुगुस्तो भालो को था देखो नेखा नहीं तो ऑप्शन है देखो वैल्यू साइन ऐसे देखो कोस एक टू है तीरिश डिग्री है इटा बाय करो जाबे बट कोस पौन रो डिग्री मान की जानो जानो ना काजी एक है ने कौन टा धोरा सब चीज़ इजी बोलो तो कौन टा धोरा सब चीज़ इजी हो बे ये मैट्रा ते की धोर ले की धोर ले सब चाहिए ती इजी हो बे जीरो धोर ले इजी हो बे जीरो धोर ले तुम्हें सब गुला 
দাঁড়াও জিরো ধরে চেক করি জিরো ধরে চেক করি দেখো মনে করে এর মান জিরো ধরলা জিরো ধরলা টেন পঁয়তাল্লিশ টেন পঁয়তাল্লিশের মান কত ওয়ান এর মান জিরো টেন পঁয়তাল্লিশ ওয়ান এক আর একে যোগ করলে দুই চলো চেক করলাম সাইন জিরোর মান জিরো এটা হইল না কস জিরোর মান কত কস জিরোর মান ওয়ান দুই একে দুই এটাও সঠিক কট জিরো কট জিরো তো অসংজ্ঞায় তো এটা বাদ সেক টু এ টু সেক টু এ দেখো টু সেক টু এ এর মান যদি জিরো ধরো এটা কত সেক জিরো টু সেক জিরো সেক জিরোর মান কত সেক জিরোর মানে ওয়ান বাই কস জিরো দেখো এ এর মান জিরো বসাও সেক মানে ওয়ান বাই কস কস জিরোর মান কত ওয়ান তাই এটার মানে টু এখন তুমি কেমনে আইডেন্টিফাই করবা খ সঠিক নাকি গ সঠিক বলো এটাও সঠিক হইতে পারে এটাও সঠিক হইতে পারে বুঝতেছ অপশন টেস্টের ঝামেলাটা কোথায় ভালো মতো বোঝো আগের ম্যাথটা ইজি ছিল কেন আগের ম্যাথটা ইজি ছিল কারণ এখানে শুধু এইটাই সঠিক ছিল অপশন টেস্ট করার পরে ডিরেক্ট জিরো মিলে গেছে বাট এখানে তুমি যদি এ সমান জিরো ডিগ্রি ধরো উত্তর আসে টু এই যে এটার মান আসে টু এবং তখন অপশনগুলাতে এটাও টু এটাও টু এখন আবার অপশন টেস্ট করতে হবে মনে করো এখন এ এর মান তুমি নব্বই ডিগ্রি ধরো আবার ধরো এ এর মান আবার নব্বই ডিগ্রি ধরো ধরো নব্বই ডিগ্রি আর অন্য কিছু তো নাই কারণ তুমি পঁয়তাল্লিশ ধরতে পারবে না অন্য কোন ভ্যালু নব্বই ডিগ্রি ছাড়া অন্য কোনো ভ্যালু ধরলে ডিরেক্ট মান বের করে যাবে না এখন দেখো মনে করো যে আমরা এটা নিলাম না মনে করো তুমি এই দুটার মধ্যে এই দুটা বাদ ওয়েট এই দুইটা বাদ এখন আমাদের চেক করতে হবে এই দুইটার মধ্যে এই দুইটা সঠিক হইতে পারে এখন নব্বই ডিগ্রি ধরলাম তাহলে কি আসে দেখো টেন এটা কত আসবে পঁয়তাল্লিশ প্লাস নব্বই মানে টেন নব্বই প্লাস পঁয়তাল্লিশ দেখো পঁয়তাল্লিশ প্লাস নব্বই বা নব্বই প্লাস পঁয়তাল্লিশ নব্বই প্লাস পঁয়তাল্লিশ আর এটা কথা হবে এটা হবে টেন পঁয়তাল্লিশ মাইনাস নব্বই মানে ভ্যালু কত আমরা এর মান কত নিচ্ছি আমরা এর মান নিচ্ছি নব্বই ডিগ্রি এর মান নিচ্ছি নব্বই ডিগ্রি এবার তাহলে দেখো টেন নব্বই প্লাস পঁয়তাল্লিশ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে মাইনাস কট হয়ে যাবে মাইনাস কট পঁয়তাল্লিশ আর এটা কি হবে এটা হবে প্লাস টেন মাইনাস পঁয়তাল্লিশ দেখো পঁয়তাল্লিশ থেকে নব্বই গেলে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ তাহলে টেন মাইনাস পঁয়তাল্লিশ মানে কি মাইনাসের সামনে চলে আসবে মাইনাসের সামনে চলে আসবে মাইনাস টেন পঁয়তাল্লিশ মাইনাস টেন পঁয়তাল্লিশ দেখো কট পঁয়তাল্লিশের মান হচ্ছে ওয়ান টেন পঁয়তাল্লিশ ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এইবার বলো তো কোনটা মিলে এখানে তুমি কস নব্বই বসাও কস নব্বই এর মান জিরো কস নব্বই কস নব্বই মান কত জিরো আর এখানে কত আসে খেয়াল করে দেখো এখানে কত আসে আচ্ছা এটা কি খেয়াল করে দেখো টু ইন্টু টু ইন্টু আরে এটা তো খুব ঝামেলা টু ইন্টু সেক সেক মানে কি ওয়ান বাই কোস সেক মানে ওয়ান বাই কোস এ মানে ধরছিলাম নব্বই ডিগ্রি এটা হবে একশো আশি ভাইয়া কজ একশো আশি ডিগ্রি মানে কত মাইনাস ওয়ান কজ একশো আশি ডিগ্রি মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস টু এজ দেখো মিলে গেছে তবে সুবিধা জিনিস হচ্ছে সুবিধা হচ্ছে এটা যেহেতু মিলে নাই এটা মিলবেই এই বুঝতেছ একটু ভালো মতো যদি বাসায় প্র্যাকটিস করো শোনো ত্রিকোণমিতির অনেক ম্যাথ নর্মাল নিয়মে করতে গেলে তুমি মিলাই দিতে পারবে না অপশন টেস্ট দিয়ে তাও মিলে আসতে পারবে একটু ভালো মতো বুঝছো দেখো মনে করি এটার মান কিন্তু তোমার বাইর করা লাগে না তুমি প্রথমে এর মান শূন্য নিছো শূন্য নিয়ে দেখছো এই দুটা বাদ এরপরে দেখো যে এখানে তুমি এর মান পনেরো ডিগ্রি নিয়ে করো নাম নাই কারণ এই কস পনেরো ডিগ্রি মান তো তুমি জানো না আচ্ছা কস পনেরো কিন্তু জানো না কিন্তু এটা কিন্তু করা যাবে এই যে এটা কিন্তু পনেরো দিয়ে করা সম্ভব কারণ পনেরো ইন্টু দুই মানে তিরিশ বাট আমরা নব্বই ডিগ্রি দিয়ে করছি নব্বই ডিগ্রি দিয়ে করছি হ্যাঁ ফাইন বুঝতে পারছো সুন্দর মতো মিলে গেলো এটা যেহেতু মিলে নাই যে এটা অটোমেটিক মিলবে অথবা এটা কিন্তু তুমি চাইলে পনেরো ডিগ্রি ধরেও মিলাইতে পারো দেখো এটা কিন্তু চাইলে তুমি এর মান পনেরো ডিগ্রি ধরেও মিলাইতে পারো আরেকবার দেখাই দেই ঘটনাটা কি যে কোনো একভাবে বাট তুমি উত্তর করে আসতে পারবা ধরো প্রথমে তুমি জিরো ডিগ্রি নিছিল ওয়েট এ সমান জিরো ডিগ্রি নিছো নিয়ে দেখছো এই দুইটা হবে না এই দুইটা আগেই বাদ এরপর তুমি পনেরো নেও কারণ এর মান পনেরো নিলে দেখো এটা হবে টেন সাইট এর মান যদি তুমি পনেরো নেও দেখো পনেরো মানে কি এটা হচ্ছে টু সেক মানে ওয়ান বাই কোস পনেরো দুপুরে তিরিশ দেখো এটার মান কিন্তু বাইর করা যায় কাজেই পনেরোর মান এটার মান জানি না বাট এটা চেক করলে উত্তর মিলে যাবে যখন এই দুটার মধ্যে একটা সঠিক হবে এটা হবে পনেরো নিলে এটা টেন সাইট এটা টেন সাইট আর এটা টেন তিরিশ 
পনেরো নিলে টেন ষাট আর টেন তিরিশ এই যে আমরা এর মান নিচ্ছি পনেরো ডিগ্রি তাহলে টেন ষাট এর মান কত ওয়ান রুট থ্রি রুট থ্রি প্লাস এটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে যোগ করে দাও যোগ করে দিলে রুট থ্রি থ্রি প্লাস ওয়ান ফোর বাই রুট থ্রি রাইট সরি ফোর বাই রুট থ্রি খেয়াল করে দেখো আর এখানে কি হবে টু ইন্টু ওয়ান বাই কস থার্টি মানে কি কস থার্টি মানে রুট থ্রি বাই টু তাহলে দুই দুকানে ফোর বাই রুট থ্রি বুঝছ একটু চিন্তা করতে পারতে হবে কঠিন কিচ্ছু না কঠিন কিচ্ছু না ত্রিকোণমিতির ম্যাথ গুলা জাস্ট এভাবে এখন চিন্তা করতে পারবে না বলো টেন নব্বই প্লাস পঁয়তাল্লিশ কিভাবে হইলো আমি নব্বই ধরছিলাম এর মান নব্বই ধরছিলাম এই জন্য এখানে নব্বই প্লাস পঁয়তাল্লিশ হয়েছিল এখানে আমরা টেন টেনের মান এই যে এটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে নব্বই কেন যোগ হয়েছিল আমি এর মান একবার দোষিলাম জিরো তখন জিরো বসাইছি এর জায়গায় একবার দোষি নব্বই তখন নব্বই বসাইছি একবার দোষি পনেরো যেই ভ্যালুগুলো নিলে আমার এই ভ্যালুগুলো বাইর করা যাবে যে এখানে পনেরো নিলে টেন ষাট এর মান মুখস্থ এখন কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে ভাই এর মান কেন পনেরোই নিলেন কেন পঁচিশ নিলেন না কারণ পঁয়তাল্লিশের পঁচিশ যোগ করলে হয় সত্তর ডিগ্রি টেন সত্তর ডিগ্রির মান তো আমার মুখস্থ নাই কিন্তু পনেরো নিলে হয় এটা হয় ষাট টেন ষাট এর মান মুখস্থ এটা হয় তিরিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে পনেরো বিয়োগ করলে তিরিশ এটা মুখস্থ এবং এটার মানও হয় সেক থার্টি পনেরো দুকুনে তিরিশ ওয়ান বাই কস থার্টি মুখস্থ এই বুঝছ কারাগারে এই জিনিসটা বুঝছো কেন আমরা এয়ার মান জিরো নিলাম নব্বই নিলাম পনেরো নিলাম এগুলো দিয়ে কেন নিলাম কেন আমরা বিশ নিলাম না কেন এয়ার মান চল্লিশ নিলাম না কারণ এয়ার মান ওইগুলা নিলে আমরা ভ্যালু মুখস্থ নাই আমাদের এই বুঝছো ঘটনাটা এখন এইভাবে ধরে ধরে চেক করবা এই জিনিসটাই আমি আজকে তোমাদের মাথায় ঢুকাবো তাইলে মনে করে যে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে ভাই এইটা আস্তে ধীরে আস্তে ধীরে খালি এই জিনিসটা বোঝো যে কেন ভাইয়া পনেরো নিল এখানে কেন পঁচিশ নিল না কেন পঁয়তাল্লিশ নিল না কেন ষাট নিল না এই জিনিসটা একটু আস্তে আস্তে বুঝো তাইলে ত্রিকোণমিতির বাকি সকল ম্যাথ যেগুলো একটা আননোন থাকবে তুমি করে ফেলতে পারবা হ্যাঁ এইটা দ্রুত এটা চেক করো এখানে কয়টা আননোন বলো একটা আননোন বলো এখানে কোনটা এক সেমান কি ধরলে সবচেয়ে ইজি দেখো এখানে কিন্তু অপশন গুলা দেখো যখন অপশন গুলাতে এরকম ভ্যালু থাকবে তখন তো আমাদের জন্য আরেক মামার বাড়ি একেবারে অপশন গুলা যখন এরকম ডিরেক্ট ভ্যালু আমাদের জন্য মামার বাড়ি রাবদার ডিরেক্ট এক্স এর মান জিরোর চাইতে সহজ আর কি আছে এক্স এর মান জিরোর চাইতে সহজ আর কি আছে বলো আর কিছু আছে এক্স এর জিরো সাইন জিরো সাইন জিরো মান জিরো এর পুরোটা জিরো বাদ এক্স এর মান তুমি জিরো বসায় দাও এটা হবে সাইন জিরো সাইন জিরোর মান এই যে সাইন জিরো জিরো হয়ে যাবে তাহলে জিরোর সাথে বাকি যা কিছু গুণ আকারে থাকুক জিরো হয়ে যাবে এটা এইটা এটা কি হবে কস জিরো কস জিরো মান ওয়ান কস জিরোর মান ওয়ান এটা হবে এক্স সাইন এক্স প্লাস একশো বিশ এক্স তো জিরো মানে সাইন একশো বিশ তাহলে আলটিমেটলি উত্তরে থাকবে শুধু সাইন একশো বিশ থাকবে এটা হয়ে যাবে জিরো পুরোটা জিরো জিরো দিয়ে গুণ করলে জিরো এটা ওয়ান ইন্টু সাইন একশো বিশ তাহলে সাইন একশো বিশ মানে কি সাইন একশো বিশ মানে হচ্ছে সাইন মনে মনে এই জিনিসটা কিন্তু এখন মনে মনে পারা উচিত যারা আগের ক্লাসটা করে এসেছো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন নেগেটিভ এবং যেহেতু নাইনটি প্লাস থিটা নব্বই এর জোর বিজোর গুণিতক কিছু নাই মানে মনে মনে ওয়ান আছে তাহলে সাইন হয়ে যাবে কস মাইনাস কস থার্টি মাইনাস কস থার্টির মান মাইনাস রুট থ্রি বাই টু বলো কে কে বুঝছো সত্যি করে বলো সত্যি করে বলো কে কে বুঝছো সত্যি করে বলো এই ঘটনা কি এই এই ভুল করছি তো সর্বনাশটা করছি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এর চিহ্ন তো পজিটিভ হাই 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 আমি আরো ভাবতেছিলাম এটা টাইপিং মিস্টেক কি না সর্বনাশ করে ফেলছিলাম হ্যাঁ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এর চিহ্ন পজিটিভ ভাগ্যে সেন অফ সঠিক উত্তরে মাইনাস নাই নালে তো এটা আমি মাইনাস খেয়ে যেতাম এই যে এই যে এই যে সঠিক উত্তর সাইন একশো বিশ নব্বই প্লাস থার্টি দ্বিতীয় চতুর্ভাগ নব্বই এর সামনে বিজোর গণিত কিছু নাই মানে ওয়ান মানে সাইন চেঞ্জ হয়ে কজ হবে বাট এখানে কিন্তু দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এর যে মাদার অ্যাঙ্গেল মাদার অ্যাঙ্গেলের চিহ্ন পজিটিভ তাহলে অবশ্যই পজিটিভ বলো এই টাইপের প্রশ্ন এখন পারবা কিনা একটু চেষ্টা করলে পারবা কিনা ক্লাসে অনেক বেশি করানো চাইতে আগে একটু বুঝাই দিলাম বলো একটু কনফিডেন্স পাইছো কিনা মোটামুটি একটু কনফিডেন্স কি পাওয়া গেছে আশা করি পাওয়া গেছে এখন এটা বলো কি হবে দেখে অনেকেই ভয় পাইতে পারে বাট খুবই ইজি এটার উত্তর কি বলো এটার উত্তর কি বলো একটু কনফিডেন্স পাওয়া গেলেই হইল বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে ত্রিকোণমিতি তুমি ক্লাস করে লাভ নাই ভাই যতই শিখাই না কেন নিজে যদি বাসায় প্র্যাকটিস না করো পরীক্ষা হলে তুমি মিলাইতে পারবে না 
ত্রিকর্মিতি অধ্যায়টাই এমন ত্রিকর্মিতি অধ্যায়টাই এমন তুমি ভাষায় প্র্যাকটিস করে যাবা পরীক্ষার হলে অর্ধেক করার পর দেখবার মিলে না কাজেই কাজেই তুমি যদি ভাষায় ওই লেভেলে প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু ত্রিকর্মিতি অধ্যায়ে ধরা খাবা শিওর এটা ডাইরেক্ট সূত্রের মেদ দেখো ডাইরেক্ট সূত্র দেখা চেনা যায় ডাইরেক্ট সূত্র দেখো x y কে মনে মনে a ধরো x y কে মনে মনে b ধরো sin a cos b plus cos a sin b শেষ সূত্র কোনটা বলো কোন সূত্রে পড়ছে sin a cos b plus cos a sin b ভাই একদম পানি বাদ sin a plus b এর সূত্র পড়ছে sin a plus b a এর জায়গায় বসবে x plus y আর b এর জায়গায় x minus y শেষ sin 2x sin 2x কাজ শেষ এটা দেখেই চিনতে পারতে হবে এটাকে তুমি মনে মনে ধরো a এটাকে মনে মনে ধরো b sin a cos b plus cos a sin b উত্তর হচ্ছে sin 2x সঠিক উত্তর sin 2x সঠিক উত্তর sin 2x সবাই পারছো এখন এই যে নাটটা এটা 9 10 এর বইয়ে আছে এটা এটা 9 10 এর বইয়ের ম্যাথ ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ে অ্যাডমিশনে আসে কার কার মনে আছে এই ম্যাথটা এটা তোমাদের উত্তর মুখস্থ থাকা উচিত এটা উত্তর তোমাদের মুখস্থ থাকা উচিত এটা 9 10 এর বইয়ের ম্যাথ कार कार मुखस्त आज एक बोलो नाइन टेन एर बी मैथ आता कर दे दरकार आज बोलो कज ए प्लस सैन ए समान रुट टू कज ए कज ए माइनस सैन है रुट टू सैन ए रुट टू सैन ए रुट टू सैन एट नाइन टेन एर बर उदाहरण अंक नाइन टेन एर बर उदाहरण ये आओ एक दी कैमने करवा आगे कस दूर एक साथ ही फिलबा सैन ए समान कस दूर के एकसाथे करो तो एखे कस एखे कस एक कर माइनस रुट टू माइनस वन रुट टू माइनस वन कसार रुट टू माइनस वन अनुबंधी राशि दिए उभय पक्ष के गुण एटार अनुबंधी राशि दिए रुट टू माइनस वन रुट टू माइनस वन अनुबंधी राशि हम रुट टू प्लस वन रुट टू माइनस वन अनुबंधी राशि हम रुट टू प्लस वन रुट टू प्लस वन दिए गुण तो ये हो जाए रुट टू माइनस वन रुट टू प्लस वन इन टू कस टू सी प्लस ए प्लस माइनस बी ए स्कोर माइनस बी स्कोर रुट टू के स्कोर कर टू माइनस वन थे शुद्ध वन तो शुद्ध वन दिए गुण कर लाभ नाई थे शुद्ध कस ए शेष तस ए माइनस स যারা ভালো মতো বইয়ের ম্যাথ গুলো প্র্যাকটিস করবে ওরা কিন্তু ত্রিকোণমিতে অনেক সুবিধা পাবে ওরা মুগুস্ত অনেক ম্যাথ দেখাই ফেলে ত্রিকোণমিতিতে আমি আবার বলতেছি শোনো ত্রিকোণমিতি এম সি কিউ অনেক দ্রুত সলভ করার টেকনিক কি ত্রিকোণমিতির এম সি কিউ দ্রুত সলভ করার টেকনিক হচ্ছে একাডেমিক বইয়ে তুমি যেই বইটাই ফলো করছো না কেন যেই স্যারের বইয়ে ফলো করছো বোর্ডে অনেকবার বেশি বেশি আসা ম্যাথ গুলা যেগুলো কমন কমন ম্যাথ প্রশ্নে বলে দেখা উচিত যেমন এই ম্যাথটা বইয়ে কিভাবে আসে না ইন্টারনেট বইয়ে এভাবে আসে যে এইটা সমান এইটা হলে প্রমাণ করো যে এটা সমান এইটা বইয়ে কিন্তু উত্তর সহ দেওয়া ছিল বাট সেম জিনিসটাকে তারা এম সি গোপনে ছেড়ে দিছে তো যারা বইয়ের ম্যাথগুলো অনেক বেশি করে প্র্যাকটিস করছে ওদের চোখে কিন্তু স্ক্রিনশট নেওয়া ম্যাথগুলার যে হ্যাঁ সাইন এ প্লাস কজে সমান রুট কজে হইলে কজে মাইনাস সাইনে সমান রুট সাইনে ওরা ডিরেট দাগাই ফেলবে বুঝতে সো এই টেকনিকগুলো অবলম্বন করতে হবে আচ্ছা এইটা এই টাইপের ম্যাথ কিন্তু গত ক্লাসেই করছে বলো কি হবে তোমরা করো উত্তর মিলাও নিচে প্র্যাকটিস করো বলো কোনটা সঠিক এটাকে তুমি ধরো সাইন সি এটাকে ধরো সাইন ডি যদিও নর্মালি আমরা বড়টাকে সি ধরি ছোটটাকে ডি বাট এখানে তো সুযোগ নাই কারণ মাইনাস মাইনাসের বেলায় তো তুমি চাইলেও এটাকে সি এটাকে ডি ধরতে পারবে না সাইন সি মানে সাইন ডি সমস্যা নেই আমরা আগে সূত্র বসায় দিই সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র বসাও সাইন সি মাইনাস সাইন ডি কস দিয়ে শুরু সাইন দিয়ে শেষ টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সি প্লাস ডি বাই টু এগুলো মনে মনে কিন্তু সি প্লাস ডি বাই টু এই যে দুই দিয়ে ভাগ এটা মনে মনে করে হলো কস দিয়ে শুরু সাইন দিয়ে শেষ সি মাইনাস ডি পঞ্চাশ মাইনাস সত্তর ডিভাইড বাই টু এই দুই দিয়ে ভাগ এইগুলো এখন মনে মনে করতে পারতে হবে একশো কে দুই দিয়ে ভাগ করলে ষাট আর এটা সাইন মাইনাস কে দুই দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস দশ কস ষাটের মান হচ্ছে হাফ টু ইন্টু হাফ আর সাইন মাইনাস দশ মানে কি মাইনাস সাইন দশ তাহলে কাটাকাটি গিয়ে দুটা কাটাকাটি সাইন মাইনাস দশ মানে কি মাইনাসটা সামনে চলে আসবে মাইনাস সাইন দশ এই ইজি না এগুলা টু ইজি টু সলভ কথা সত্য নাকি মিথ্যা বলো 
ত্রিকোণমিতি ভাষায় প্র্যাকটিস করো সূত্রগুলো মুখস্থ করে এই যে এটা চলো সূত্রগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করে ভাষায় বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে তাইলেই ঘটনা ক্লিয়ার আর ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার এমসিকিউ ত্রিকোণমিতি অত কঠিন দেয় না তুমি হয় আইদার সূত্রগুলো বশায় করে ফেলতে পারবা অথবা অথবা কি করতে পারবা অপশন টেস্ট করে করে ফেলতে পারবা এখন যারা এই টাইপের ম্যাথগুলো করছো এটা দেখেই বলে ফেলা যায় এটা দেখেই বলে ফেলা যায় সঠিক উত্তর কোনটা যারা এই টাইপের ম্যাথ এই টাইপের ম্যাথ যারা ভালো মতো প্র্যাকটিস করছে এরা শিওর বলে ফেলবে এটা দেখেই বলে ফেলবে উত্তর যেটা এস স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার ডিভাইড বাই এস স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার এনে টু 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 থ্রি এগুলো আসবে না টু থ্রি এগুলো আসবে না উপরে মাইনাস এনে মাইনাস এই যে এনে মাইনাস উপরে এনে মাইনাস উপরে প্লাস কেমনে হলো এটা দেখো তুমি এখান থেকে দেখো এই যে টেন তিরের সমান এ বাই বি তা টেন তিরের সমান এই যে দেখো এগুলো বইয়ের হুবুহু ম্যাথ বইয়ে এগুলো হুবুহু ম্যাথ রিটার্নে আসে এগুলো কি এমসি কোপানে ছেড়ে দিছে টেন থিটা মানে কি সাইন থিটা বাই কস থিটা সমান এ বাই বি তো যেটার মান বাইর করতে বলছে সেখানে দেখো সাইনের সাথে গুণ আছে এ আর কজ এর সাথে গুণ আছে বি তাহলে তুমি একটা কাজ করো সাইন কে গুণ করে দাও এ দিয়ে কস কে গুণ করে দাও বি দিয়ে তাহলে বাম পাশে যা করছো ডান পাশেও তাই করো লব কে গুণ করো এ দিয়ে হর কে গুণ করো বি দিয়ে তাহলে আলটিমেটলি কি হবে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার দেখো আমি কি করলাম এই যে সাইন তিরের সাথে গুণ আছে এ কস তিরের সাথে গুণ আছে বি সাইন তিরকে এ দিয়ে গুণ করলাম কস তিরকে বি দিয়ে সেম কাজ ডান পাশে ও ডান পাশে আগে ছিল এ বাই বি লবকে এ দিয়ে গুণ করলে হয়ে যাবে এ হয়ে যাবে এ স্কোয়ার বি হয়ে যাবে বি স্কোয়ার এখন তো ম্যাথ শেষ এখন এখান থেকে ডিরেক্ট এটা চিন্তা করো বাম পাশে যা করছে লব মাইনাস হর দেখা হয়েছে লব মাইনাস হর লব মাইনাস হর তুমি ডান পাশেও কি করবা লব মাইনাস হর নিচে কি করছে লব যোগ হর লব যোগ হর ডান পাশেও কি করবা লব যোগ হর শেষ এখানে যোজন বিয়োজন নাকি বিয়োজন যোজন ডাজেন ম্যাটার তুমি খালি দেখবা প্রশ্নে কি চাইছে প্রশ্নে উপরে আছে লব বিয় ঘর তাহলে এখানে হবে লব বিয় ঘর এই বাম পাশে যা করছি ডান পাশেও তাই করব এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাম পাশে নিচে যা করছি ডান পাশেও সেম করবো কাজ শেষ এই বুঝছো কে বলো যদি যদি প্রশ্ন এটা চাইতো যে উপরে প্লাস মনে করো প্রশ্ন চাইলে উপরে আছে প্লাস নিচে মাইনাস তাহলে এখানে উপরে হয়তো প্লাস নিচে মাইনাস বাম পাশে চিহ্ন যা থাকবে ডান পাশেও সেম ঘটনা তুমি বাম পাশে যা করবা ডান পাশেও তাই করবা তাইলে তোমার কোনো সমস্যা নাই তোমার পুলিশে ধরবে না যোজন বিয়োজনের পুলিশ তোমাকে ধরতে আসবে না ফাইন এখন এই যে দুইটা চমৎকার শর্টকাট লিখো আগে পরীক্ষায় আসবে টু কস পাই বাই টু টু দি পাওয়ার এন এইখানে টু এর পাওয়ার যত থাকবে তার চাইতে একটা কম এন মাইনাস ওয়ান একটা কম সংখ্যক রুটের মধ্যে টু আসবে রুটের মধ্যে টু প্লাস রুটের মধ্যে টু প্লাস রুটের মধ্যে টু এভাবে চলতে থাকবে এখানে যদি দুই এর পাওয়ার হয় পাস মোট রুট ওভারের মধ্যে দুই থাকবে সাইডটা কেন এই দেখো এখানে দুই এর পাওয়ার যত রুট ওভারের মধ্যে টু আসবে তার চাইতে একটা কম আর যদি কজ না থেকে সাইন থাকে তাহলে প্রথম চিহ্নটা মাইনাস এবং এখানে যতগুলো টু এখানেও সেম সংখ্যক তবে যেহেতু মাইনাসের আগে একটা দুই চলে আসছে এখানে তো সবগুলা প্লাস ছিল এখানে যেহেতু মাইনাসের আগে একটা দুই চলে আসছে তাহলে একটা দুই অলরেডি চলে গেছে তাহলে আগে এখানে ছিল এন মাইনাস ওয়ান এখন এখানে হয়ে যাবে এন মাইনাস টু এটা দেখায় ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই আমি তোমাকে বুঝাই দিচ্ছি আগে লিখো সূত্রগুলা লিখা হইলে আমাকে বলো সূত্রগুলা লিখা হইলে আমাকে বলো এখানে এন মাইনাস ওয়ান নাকি এন মাইনাস টু এটা দেখে তোমার চিন্তা করার কিছু নাই এখানে এন মাইনাস টু লিখা হয়েছে কেন কারণ এখানে একটা মাইনাসের আগে একটা টু চলে আসছে তোমার এই এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু নিয়ে চিন্তা নাই তুমি আগে আমার সাথে লিখো দেখো তুমি খালি এই জিনিসটা মনে রাখো যে কজের বেলায় সবগুলা প্লাস আর সাইনের বেলায় প্রথম দুই এর পরের চিহ্নটা মাইনাস দেখো এই যে কজের বেলায় সবগুলা প্লাস আর সাইনের বেলায় প্রথম চিহ্নটা মানে প্রথম রুট ওভারের পরে এই যে চিহ্নটা মাইনাস আর এখানে মোট দুই থাকবে এখানে পাওয়ার যত তার চেয়ে একটা কম যেমন আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই মনে করো এইরকম টু কস পাই বাই ধরো টু টু দি পাওয়ার ফাইভ দেখো এখানে দুই এর পাওয়ার কত পাঁচ তাহলে রুট ওভারের মধ্যে মোট দুই থাকবে কয়টা এখানে এন থাকলে এখানে এন মাইনাস ওয়ান মানে একটা কম এখানে পাঁচ থাকলে এখানে মোট দুই থাকবে চারটা এটা বুঝছো যে দুই এর উপরে পাওয়ার যেহেতু পাঁচ এখানে পাওয়ার যত তার যদি একটা কম থাকবে তাহলে এই যে এরকম হবে রুট ওভার অফ 
রুটের মধ্যে টু থাকবে চারটা একটা এভাবে রুট আসতেই থাকবে দুইটা তিনটা চারটা বলো আগে এটা কে কে বুঝছো এটা কে কে বুঝছো কজ এরটা এখানে টু কজ ফর্মেটটা দেখো টু কজ পাই বাই টু যদি পড়েন এই টু এর পাওয়ার যত তার সাথে একটা কম সাইনের বেলায়ও সেম হুবহু সেম খালি প্লাস এর জায়গায় মাইনাস লিখো সাইনের জায়গায় টু কজ পাই বাই টু টু সরি 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 কজ না তো সাইন এটা সাইনের উদাহরণটা দিচ্ছি টু সাইন পাই বাই টু টু দি পাওয়ার ফাইভ হুবহু সেম সব কিছু সেম টু সেম শুধু প্রথম দুই এর পর প্লাসের জায়গায় মাইনাস বলো এইটা বুঝছো কিনা আর বাকি সব প্লাস প্রথম দুই এর পর প্রথম দুই এর পর মাইনাস বাকি সব প্লাস এখন তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই তাহলে যেহেতু সেমই এখানে এন মাইনাস ওয়ান কেন বলছে আর এখানে কেন এন মাইনাস টু কারণ এই ধারাটা হিসাব করা হয়েছে এই যে এখান থেকে প্রথম মাইনাসের পরে যেমন আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এখানে রু রুট ওভারের মধ্যে চার কয়টা আছে দুই কয়টা আছে বলবো একটা দুইটা তিনটা চারটা আর এখানে ধারাটা প্রথমটা মাইনাস বাকি সবই প্লাস তো এখানে আসলে কাউন্ট শুরু হয়েছে প্রথম মাইনাসের পরে তাহলে এখানে এই প্রথম মাইনাসের পরে কয়টা আছে তিনটা মানে এটা যদি একটা কম এই জন্য এখানে এন মাইনাস টু লিখে মানে এই কাউন্টটা শুরু হয় একটা দুই বাদ দিয়ে মাইনাসের আগে যেটা আছে বাদ তাহলে এন মাইনাস ওয়ান মনে করো এখানে সাইড একটা মাইনাসের আগে চলে গেছে তাহলে আর কয়টা থাকবে তিনটা ওইটা তোমার চিন্তা করার দরকার নেই মনে থাকবে বলো মনে থাকবে এই টাইপের প্রশ্ন আসলে এই যে ফর্মেটটা ভালো মতো দেখো টু কস পাই বাই টু টু দি পাওয়ারেন টু কস পাই বাই টু টু দি পাওয়ারেন টু সাইন পাই বাই টু টু দি পাওয়ারেন মোট পাওয়ারে এন যত থাকবে তার সাথে এন রুটের মধ্যে টু আসবে একটা কম কজের বেলায় সবই প্লাস সাইনের বেলায় প্রথমটা মাইনাস এরপরে খেয়াল করে দেখো একটু খেয়াল করে দেখো এই যে সেম ফর্মেটগুলা পরীক্ষায় কিন্তু এই টাইপটাই বেশি আসে এই টাইপটা পরীক্ষায় অত বেশি দেখি নাই বাট মাঝে মধ্যে আসে যে যদি এই দেখো টু টু দি পাওয়ার এনের সামনে একটা থ্রি থাকে বাকি সব কিছু কিন্তু সেম দেখো এই যে আগে ছিল পাই বাই টু টু দি পাওয়ার এন পাই বাই টু টু দি পাওয়ার এন আর এইবার লিখো সব কিছু সেম টু সেম শুধু টু টু দি পাওয়ার এনের সামনে একটা থ্রি আসছে তো টু টু দি পাওয়ার এনের সামনে যদি একটা থ্রি থাকে বাকি সব কিছু সেম থাকবে শুধু লাস্টে একটা রুট থ্রি যোগ হয়ে যাবে বাকি সবই কিন্তু সেম বাকি সব আগের মতো এখানে থ্রি আসছে বইলা লাস্টে একটা রুট থ্রি এখানে থ্রি আসছে বইলা লাস্টে একটা রুট থ্রি তোমরা কি কিছু বুঝতেছো না বুঝলে বইল যেমন এই দুইটার উদাহরণ তোমরা আগে এটা লিখো এইগুলা লিখো আগে আগে যেমন সেমনি লিখো তারপরে এটা লিখবা এটার উত্তর লিখবা পাই বাই থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর দিলাম টু টু দি পাওয়ার ফোর আর এটা দিলাম টু সাইন পাই বাই থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর এই দেখো টু টু দি পাওয়ার ফোরের সামনে থ্রি গুণা করে আছে তুমি আগে খেয়াল করে দেখো এখানে টু এর উপরে পাওয়ার কত চার টু এর উপরে পাওয়ার যেহেতু চার এবং যেহেতু কস তাইলে রুটের মধ্যে দুই হবে তিনটা পাওয়ারের যদি একটা কম দেখো রুটের মধ্যে দুই হবে কয়টা তিনটা এই যে দেখো কাজ শেষ টু কস পাই বাই টু টু দি পাওয়ার ফোর এতটুকুর কাজ কিন্তু শেষ দুই এর পাওয়ার চার হইলে রুটের মধ্যে দুই থাকবে তিনটা একটা কম থাকবে আর এই যে সামনে আছে তিন এই যে সামনে আছে তিন এই তিনের জন্য প্লাস রুট থ্রি খেল খতম বুঝছ ঘটনাটা কি এটা বলে সেম হুবহু সেম খালি প্রথম দুই এর পর মাইনাস হুবহু সেম টু সেম জাস্ট প্রথম দুই এর পর মাইনাস বুঝতেছ ঘটনা আর লাস্টে কিন্তু এই যে এই থ্রি এই থ্রি এর কারণে প্লাস রুট থ্রি বলো এইবার বোঝা গেছে কিনা মনে থাকবে কিনা শোনো তোমার এই যে এই এন মাইনাস ওয়ান নাকি এন মাইনাস টু এগুলা মনে রাখার দরকার নাই এখানে এন মাইনাস ওয়ান নাকি এন মাইনাস টু তুমি এইভাবে মনে রাখবে না তুমি মনে রাখবা কজের বেলায় সবগুলা প্লাস সাইনের বেলায় প্রথম দুই এর পরে মাইনাস আর দুই এর পাওয়ারে যত থাকবে রুটের মধ্যে মোট টোটাল দুই থাকবে তার চাইতে একটা কম টোটাল দুই থাকবে তার চাইতে একটা কম এবং টু টু দেবো এন এর সামনে তিন থাকলে লাস্টে একটা রুট থ্রি লাস্টে একটা রুট থ্রি বলো এতটুকু বোঝা গেছে কিনা 
শেষ হ্যাঁ একজন জিজ্ঞেস করছে n 2 কেন দেখো আমি আবার বলতেছি এই যে মাইনাসের আগে কিন্তু একটা 2 রাখিয়া দিছো মনে করো তোমার কাছে 2 আছে কয়টা 4টা ধরো 4টা একটা 2 মাইনাসের আগে রাখিয়া দিছো তাহলে আর বাকি কয়টা আছে তিনটা না একটা কমে গেছে এই ধারাটা এই √ এর মধ্যে পজিটিভের ধারাটা শুরু হইছে একটা মাইনাসের পরে একটা 2 রাখিয়া দেয়া হইছে এইজন্য কমে গেছে একটা বাট আলটিমেটলি 2 এর সংখ্যা কিন্তু সেম তোমার ওই n 1 n 2 ওই ওইগুলোর দিকে খেয়াল রাখার দরকার নেই ফাইন তো এই যে আমি এইটা দেখাই দিলাম এখন এইটা বলো দ্রুত কিছু না লিখে উত্তর 2 cos মনে মনে 2 cos পাই বাই 16 মানে কি 16 মানে 2 টু দি পাওয়ার 4 16 মানে 2 টু দি পাওয়ার 4 তাহলে 2 এর উপরে পাওয়ার 4 √ এর মধ্যে 2 থাকবে 3টা এবং যেহেতু cos সবগুলাই প্লাস যেহেতু cos যেহেতু cos অবশ্যই সবগুলাই প্লাস হবে cos যেহেতু সবগুলাই প্লাস এবং 2 এর উপরে পাওয়ার যেহেতু 4 √ এর মধ্যে 2 হবে 3টা এইটা কত হবে বলো এখন আমাকে একটা বলো এই যে sin π 2 টু দি পাওয়ার 4 আমরা যে সূত্র শিখছি আমাদের সূত্রে সামনে এটা 2 ছিল না আমাদের সূত্রে কিন্তু সামনে এটা কি ছিল 2 ছিল 2 2 2 বাট এখানে দেখো এখানে কিন্তু সামনে 2 নাই তাহলে তুমি মনে মনে এটাকে চিন্তা করো 2 দিয়ে গুণ 2 দিয়ে ভাগ 2 দিয়ে গুণ 2 দিয়ে ভাগ এই যে এইবার বসায় দাও শেষ 2 দিয়ে গুণ 2 দিয়ে ভাগ তাহলে সামনের 1 বাই 2 যেমনে আছে এমনে থাকুক 2 এর উপরে পাওয়ার হচ্ছে 4 তাহলে √ এর মধ্যে 2 আসবে 3টা এবং প্রথম 2 এর পরে প্রথম 2 এর পরে চিহ্ন হবে নেগেটিভ প্রথম 2 এর পরে চিহ্ন হবে নেগেটিভ কোনটা মিলছে প্রথম 2 এর পরে দেখো এই যে প্রথম 2 এর পরে চিহ্ন নেগেটিভ প্রথম দেখো এই যে সামনে হাফ কিন্তু থাকবে কারণ সূত্রে ছিল 2 এখানে তো 2 নাই 2 আনার জন্য সামনে 2 দিয়ে ভাগ করতে হইছে তারপর সামনে এই হাফ থাকছে √ এর মধ্যে প্রথম 2 এর পরে মাইনাস বাকি 2 টা প্লাস ফাইন এটা কি হবে দেখো এই যে দেখো এবার উল্টা জিনিস এবার উল্টা কাজ উল্টা কাজ উল্টা কাজ বলো কি হবে এগুলো অপশনগুলোর সামনে একটা 2 থাকবে এই অপশনগুলোর সামনে একটা 2 থাকবে একটু ভুল আছে সবগুলোর সামনে আমি 2 দিয়ে দিচ্ছি তোমরা आंसर করো এই সবগুলোর সামনে একটা করে 2 থাকবে হ্যাঁ এবার করো দেখো √ ওভার এর মধ্যে 2 আছে 4টা এবং সবগুলো পজিটিভ তাহলে উত্তর কি এটা সমান হবে 2 cos 2 cos π এখানে উল্টা জিনিস 2 এর দেখো 2 এর পাওয়ার যত তার চাইতে এখানে √ এর মধ্যে 2 থাকবে একটা কম তাহলে এখানে যেহেতু √ এর মধ্যে 2 আছে 4টা তাহলে পাওয়ার হবে 5 তাহলে 2 cos π 32 সঠিক উত্তর কোনটা সঠিক উত্তর হচ্ছে b কথা ক্লিয়ার বলো কথা কি ক্লিয়ার সবাই বুঝতেছো কথা কি ক্লিয়ার ফাইন ভেরি গুড এখন আমরা কিছু জিনিস মুখস্থ করব সামনে তার আগে বলো এই যে এটা যেমন আমি আবার বলতেছি ত্রিকোণমিতিতে তারাই বেশি ফাস্ট ম্যাথ করতে পারবে যারা বোর্ডে আসা ম্যাথগুলো ভালোমতো প্র্যাকটিস করছে যেমন যারা বোর্ডে আসা ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করছে তারা এটা দেখে উত্তর বলে দিতে পারবে কারা আমাকে বলো তো এটা দেখে উত্তর বলতে পারছো এরকম পপুলার এটা কমন ম্যাথ একাডেমিকে থাকতে এই ম্যাথটা করে না এমন কোনো স্টুডেন্ট নাই এইটা এখনো পর্যন্ত বোর্ডে অনেকবার আসে ম্যাথ ডাইরেক্ট বই এই ম্যাথটা কিভাবে আসে প্রমাণ করো যে sec x সমান এইটা মনে পড়ে এই ম্যাথটা বইয়ে এভাবে আসে প্রমাণ করো যে sec x সমান এইটা আর এখানে করছে কি বলছে এটা সমান কত দেখছো কাজেই বই থেকে বোর্ডে আসা টাইপগুলা একে তো যারা ফার্স্ট টাইম আর আসো ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার জন্য তো রিটেন লাগবেই তো বারবার বলতেছি हायर ম্যাথে যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিটেনে ভালো করতে চাও একাডেমিক प्रिपरेशनটা ভালোমতো খালি রিভিশন দিয়ে যাবা বোর্ডে আসা টাইপগুলো ভালোমতো দেখে যাবা দেখবা যে ওই টাইপগুলোই চলে আসছে প্রশ্ন যেই টাইপেরই দেখ ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিটেনের যে ম্যাথের স্ট্যান্ডার্ড গত 4 বছর ধরে যা করতেছে একদম একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ড এই টাইপের প্রশ্ন করলেই হয় পাইলেই যদি তুমি প্র্যাকটিস করে যাও তাইলেই পরীক্ষা পারবা এখন দেখো এই যে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এই দুটো মুখস্থ করতে হবে আগে বাকিগুলো লাগে না বাকিগুলো দিয়ে আমি এখনো এমসিকিউ আসলে দেখি নাই বাট আগে এই দুটো মুখস্থ করো যে কোনো মূল্যে এগুলো কিন্তু এমসিকিউতে আসে বাকিগুলো এই যে এই টাইপগুলো দিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো এমসিকিউ আমি দেখি নাই ভর্তি পরীক্ষায় বাট এটা আসে আগে মুখস্থ করো সাইন 18 ডিগ্রির মান এগুলোর প্রমাণ এখন আর শিখার দরকার নাই আগে দেখো কেমনে মুখস্থ করবা সাইন 18 ডিগ্রি সাইন 18 ডিগ্রি সমান 
रूट फाइव माइनस वन बाई फोर रूट फाइव माइनस वन बाई फोर तो साइन आठ आरो डिग्री मान जो तो कोस छोए त्रि डिग्री मान देखते सेम खाली माइनस जगह प्लस कोस छोए त्रि डिग्री मान देखते सेम शुद्ध मास कने माइनस एर जगह प्लस देखो तू भी जस्ट एक टम उस तो और एक टम डोरिक मुने थक बे पर इक्का ये दूध टाइप बेच्चा है साइन आठ आरो रूट फाइव माइनस वन बाई फोर कोस छोए त्रि रूट फाइव प्लस वन बाई फोर तो ये टाइप जो भी मुने रखते हो और ये टाइप डोरिक मुने थक बे कारण खली माइनस जगह प्लस अच्छा एक बार आम के तुम रेट का कथा बोल दिल तो नब्बे बहत्तर आठा अठारो है देखो खोले चुवान साइन चुवान्नो डिग्री तले कोस छोए त्रिश डिग्री जे को था साइन चुवान्नो डिग्री ये की को था बोलो साइन चुवान्नो डिग्री ये की को था मैं क्या बोल रहा हूँ इधर पार सी एकोन ये इधर जब तुम्हें चाहिए मुझे उस तरह के पारो देखो मने रखा कि तू शो जा एक टा शिक्ला एक टा पार बा कोजेर वाला मुखस्त कर धरो तुम आलदा मुखस्त कर लाना कस अठारो को समस्या नहीं कहर करते कैमने देखो तुम जो मुखस्त करो सैन अठारो और कस अठारो सरि सैन अठारो और कस छत्तीस क्योंकि मुखस्त करना लागे ना क्या कारण आप तो जी सैन स्कोर अठारो प्लस कस स्कोर अठारो सरकारी सूत्र इक्स टू वन तस स्कोर अठारो मान कि वन माइनस सैन स्कोर अठारो मन रखते ना चाओ ताइले मोने नारकले वो कोनो समस्या नहीं कारण तुम्हें जो सरकारी शूत्रे बोशा है ये जो एकाने बोशा है एकाने बोशा है तुम्हें बैठ कर फल दरो वन माइनस साइंस क्वार्टर रोटे के स्क्वायर करे दो शोलो साइंस के स्क्वायर लो शोलो बट अबे रूट फाइव माइनस वन रोटे के स्क्वायर करे कैलकुलेशन करो ये रूट फाइव माइनस वन होल स्क्वायर कैलकुलेशन करो देखो लास्ट एज़ आज भी लास्ट एज़ आज भी फोर शोलो के बराबर कोले चार ऊपर आज भी रूट ओवर मोड़ दे दोस प्लस टू रूट परीक्षा प्रश्न सर भलो मानुष 
भाई साइन चु अन्न जे कथा कस छयस तो एक ही कथा देखस तुम्हारे कष्ट करो ना लगे प्रश्न क्योंकि उत्तर देव प्रश्न उत्तर देव भैया सैन चुवान्न और कस छय मान तो समान देखो खाली चोक कान खोला रखते बोलो देखो देखो सैन अठारो एर मान दे तुम्हें बोलते कस छय तुम नर्माल नियम बैर करते कलकुलेशन कर समान जो बसा वन माइनस कस स्कोर टू कस स्कोर माइनस वन अथवा जो दुईटा के कस स्कोर टे सेंस स्कोर कन्वर्ट करो तो वन माइनस टू सैंस स्कोर रुट फाइव सूत्र खाली सूत्र बसाना किच्छुना जस्ट सूत्र नाथिंग एल्स भाई देवा कस थी बैर करते कस टू थी सूत्र को जो देवा थे कजे बैर करते कस टू ए तक ये सूत्र जो देवा थे सैने बैर करते कस टू ए तक से ना सूत्र एखे को सूत्र बसा देखो छोट बंधुरा कस थी देवा बैर करते कस टू थी मने मन तुम मन 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 कला खाईवा कस टू ए समान टू कस कयर टू कस कयर माइनस वन देखो कत चमत्कार जिन कस टू थी मान टू कस कयर थी माइनस वन शेष मेद शेष टू इंटू कस स्कोर थी स्कोर कस थी मैं कि स्कोर कर दो वन बु के स्कोर कर ले बोर स्कोर कर ले स्कोर ए स्कोर प्लस टू ए वि टू इंटू एक्स इंटू वन बस प्लस बी स्कोर माइनस वन एन देखो क्या कि आसे वन बु इंटू एक्स स्कोर प्लस टू अच्छा एस स्कोर प्लस टू ए वेट इन तो काटाटी देखो इटा काटा तो दुई 
সামনে হাফ আছে ওইটা আরেকটা লাইন বাড়াই লিখি একবার লিখে ফেলে অনেকে বুঝবে না প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এখন দেখো এই যে এখানে অপশনগুলো আছে অপশনগুলোর কোনোটার ভিতরে কিন্তু ধ্রুবক নাই কোনোটা অপশনের ভিতরে কিন্তু ধ্রুবক নাই তাহলে তুমি এই দুই দিয়ে এটাকে করে দাও হাফ দিয়ে হাফ দিয়ে দেখো এই হাফ দিয়ে আগে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটাকে আলাদা করে গুণ করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটাকে আলাদা করে গুণ করো এবং এই ওয়ান বাই টু দিয়ে এই দুইকে গুণ করে কত হবে দুই দুই কাটা এক মাইনাস এক এই বুঝছো কি করছে এই যে এই মাইনাস এক কিন্তু আগে থেকেই আছে এই মাইনাস এক এই মাইনাস এক কিন্তু আগে থেকেই আছে আর যেহেতু আমাদের অপশনগুলার কোনোটার ভিতরে এই প্লাস টু নাই তাহলে আমি কি করলাম ওয়ান বাই টু তো পুরোটার সাথে গুণা করে আছে আমি ওয়ান বাই টু দিয়ে আগে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এটাকে গুণ করে দিলাম আর ওয়ান বাই টু দিয়ে এই টুকে আলাদা করে গুণ করে দিলাম আলাদা করে গুণ করলে টু এ টু এ কাটা এই ওয়ান বাই টু আর এই টু গুণ করলে হবে ওয়ান তাহলে এই ওয়ান ওয়ান কাটা ওয়ান ওয়ান কাটা উত্তর থাকবে শুধু একটু এই বুঝছ কোনটার সাথে মিলছে মিলছে কোনটার সাথে বিয়ের সাথে খুবই ইজি ম্যাথ না বিয়ের সাথে মিলছে ফাইন ভেরি গুড তো একই টাইপে এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু কস থ্রি এ কস থ্রি এ দিয়েও আসতে পারে কস থ্রি এ মানে কি তেতাল্লিশ ফোর কস কিউবে মাইনাস থ্রি কস এ এই কস থ্রি এ দিয়েও কিন্তু আসতে পারে সেম টাইপের প্রশ্ন কাজে আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে যেই সূত্র দিয়েই যেইটা দিয়েই আসুক আমরা যেন পারি সেই দিকে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এই যে দেখো আমরা কস টু এর সূত্র শিখলাম কস থ্রি এরটাও দেখে ফেললাম এখন এটা বলো খুব ইজি এগুলো বোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথ বাট অ্যাডমিশনেও মাঝে মধ্যে দিয়ে দেয় দেখো সাইন পাঁচের মান দেওয়া তোমাকে বলছে সাইন দশ তুমি চাইলে এটা অপশন টেস্ট করতে পারো যেহেতু একটাই আনন বাট অপশন টেস্ট করার চাইতে এইগুলো এমনি নর্মাল ম্যাথ ইজি অপশন টেস্ট করার চাইতে তুমি নর্মাল ম্যাথ আগে করে ফেলতে পারবা দেওয়া আছে সাইন পাঁচের মান চাইছে সাইন দশের মান এটা দেখার পরে তুমি বুঝে বলছি সাইন টু এ সাইন দশ মানে কি টু ইন্টু পাঁচ তাহলে সাইন টু এ সূত্র হচ্ছে টু সাইন এ টু সাইন এ কস এ টু সাইন এ কস এ তাহলে টু ইন্টু সাইন এ সাইন এ এর মান দেওয়া আছে পি আর কস ফাইভ মানে কি কস এ মানে হচ্ছে রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার ওই যে সরকারি সূত্র সরকারি সূত্র সাইন্স স্কোয়ার ফাইভ প্লাস কস স্কোয়ার ফাইভ সমান ওয়ান তাহলে কস স্কোয়ার ফাইভ সমান ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এগুলো মনে মনে তাহলে কস ফাইভ সমান কি রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এগুলো মনে মনে ওয়ান সাইন্স স্কোয়ার ফাইভ ওয়ান মাইনাস পি স্কোয়ার তো টু পি রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস পি স্কোয়ার কোনটার সাথে মিলছে ডি এর সাথে বলো তো কে কে বুঝতে পেরেছ যা কিছু এখন পর্যন্ত পড়াইলাম এখনো পর্যন্ত যা কিছু পড়াইলাম কে কে বুঝতে পেরেছ এখনো পর্যন্ত যা কিছু পড়াইলাম সহজ জিনিস এগুলো সহজ জিনিস বাসায় প্র্যাকটিস করার কোনো বিকল্প নাই বাসায় প্র্যাকটিস করার কোনো বিকল্প নাই এই যে ম্যাথটা দেখো আননোন কয়টা দেখো দেখো একটু ওয়েট যখন দেখবা উত্তরে ডিরেক্ট ভ্যালু দেওয়া তখন তো অপশন টেস্ট করা ইজি উত্তরে যখন ডিরেক্ট ভ্যালু দিয়ে দিবে তখন তো অপশন টেস্ট করা অনেক সোজা একটাই আননোন তুমি এয়ার মান যা খুশি তা ধরো জিরো ধরো তুমি এয়ার মান ধরো জিরো এয়ার মান জিরো ধরলে কস জিরো কস জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান এটা জিরো এয়ার মান জিরো ধরলে কস পাই বাই থ্রি কস পাই বাই থ্রি মানে কস সাইট পাই বাই থ্রি এটা তো জিরো কস সাইট কস সাইটের মান হচ্ছে হাফ ওয়ান বাই টু হাফ কে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর ও মা গো এখানে তো পাই ব্যথা লাগতেছে এই কয়েকটাতে হ্যাঁ দেখো কস স্কোয়ার এয়ার মান জিরো হইলে কস স্কোয়ার মাইনাস সাইট কস মাইনাস সাইট যে কথা প্লাস সাইট একই কথা আর স্কোয়ার করলে তো প্লাসই হয়ে যাবে ওয়ান বাই টু কস সাইটের মান ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু কে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর তাহলে যোগ করলে কথা হয় এই দুটো যোগ করলে হয়ে যাবে হাফ হাফ আর এক যোগ করলে কত থ্রি বাই টু উত্তর হচ্ছে থ্রি বাই টু বলো তো কে কে বুঝতে পারছো উত্তর থ্রি বাই টু সঠিক উত্তর থ্রি বাই টু কে কে বুঝতে পারছো বলো বুঝি নাই হ্যাঁ দেখো ভাইয়া যখন ডিরেক্ট ভ্যালু দেওয়া তখন তুমি এর মান এখানে যা খুশি তা বসাও এর যে কোনো মানের জন্য এই উত্তরটা সঠিক হবে তো এর মান যে কোনো খুশি বসাইতে পারবা কারণ এখানে তো অপশনগুলাতে আবার টেস্ট করতে হবে না অপশনে যদি এরকম থাকতো টু কজে টু সেকে তখন আবার অপশনগুলারও মান বের করা লাগতো বাট এখানে তো অপশনগুলার মান বের করার ঝামেলা নাই তাহলে আমি এর মান যে কোনো একটা বসাইতে পারি 
তো এ এর মান সবচেয়ে সহজ কোনটা বসানো জিরো বসানো জিরো বসানো তো সবচেয়ে ইজি তাই না তাহলে এ এর মান আমরা এখানে জিরো বসাইছি তাহলে এ এর মান যদি জিরো বসাই কস জিরো কস জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান কে স্কোয়ার করলে ওয়ানই হয় এখানে এ এর মান জিরো বসালে কস পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি মানে ষাট কস ষাট কস ষাটের মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু এখানে কস স্কোয়ার আছে ওয়ান বাই টু কে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর এখানে এর মান জিরো বসালে কস স্কোয়ার মাইনাস ষাট কস মাইনাস ষাট যে কথা প্লাস ষাট একই কথা কারণ কস মাইনাস থ্রিটা আর প্লাস থ্রিটা সেম তাহলে এটা হবে কস মাইনাস ষাট কস মাইনাস ষাটের মান হচ্ছে হাফ তার উপরে স্কোয়ার হাফ কে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর তারপরে এই তিনটা যোগ আকারে আছে এই তিনটা কি যোগ এই তিনটা যোগ করলে হয় কত থ্রি বাই টু এই যে বুঝছ এবার এই যে এক এক বাই চার এক বাই চার এই তিনটা যোগ করলে কত হয় এই তিনটা যোগ করলে থ্রি বাই টু হয় খুবই সহজ হ্যাঁ ঠিক আছে ফাইন এখন এইটা সেম প্রসিডিওর খালি পার্থক্য কি ভালো মতো বোঝো এখানে তোমার অপশনে কোনো টেস্ট করতে হবে না কারণ ডিরেক্ট ভ্যালু চলে আসবে আর এটাও আমরা দেখো এগুলো কিন্তু নর্মাল নিয়মে করা যায় বাট একটু বড় হয় এগুলো নর্মাল নিয়মে করলে একটু বড় হয় বাট আমরা কিন্তু সূত্র জানি এই এগুলো নর্মাল আচ্ছা দেখাচ্ছি নর্মাল নিয়ম আগে দেখো এটা অপশন টেস্ট করি দেখো একটা আননোন আননোন কয়টা আননোন হচ্ছে একটা তাহলে এখানে এর মান কত বসালে সুবিধা হবে শূন্য ডিগ্রি বসালেই তো সুবিধা শূন্য ডিগ্রি বসাই দিই কারণ শূন্য বসালে কত সাইট শূন্য বসালে কত সাইট ক সাইটের মান হচ্ছে হাফ হাফ কে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর এর মান শূন্য বসাও কত সাইট কত সাইটের মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু যেহেতু কস স্কোয়ার আছে ওয়ান বাই টু কে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর তাহলে ওয়ান বাই ফোর এবং ওয়ান বাই ফোর যোগ আকারে আছে এটার মান কত আসবে ওয়ান বাই ফোর আর ওয়ান বাই ফোর যোগ করলে ওয়ান বাই টু এখন অপশনগুলোতে টেস্ট করো এ এর মান জিরো বসাইলে কোনটাতে ওয়ান বাই টু আসে বলো দেখো এই ম্যাথগুলো কিন্তু নর্মাল নিয়মে তো একাডেমিকে কোর্সই ক স্কোয়ার পুরাটাকে মনে মনে তুমি থিটা ধরো ক স্কোয়ার থিটা টু ক স্কোয়ার থিটা বা ক স্কোয়ার থিটা সূত্র আছে কস টু থিটা সমান টু ক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান বা ওয়ান প্লাস কস টু এ সমান টু ক স্কোয়ারে ওয়ান মাইনাস কস টু এ সমান টু সাইন্স স্কোয়ারে সূত্র দিয়ে তো নর্মালি করছই বাট ওইভাবে করলে বড় হয় আর এইভাবে করলে দেখো শেষ মনে মনে এর মানে জিরো বসাও এটা ক সাইডের মানে হাফ হাফ কে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর হাফ কে স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর দুটো ওয়ান বাই ফোর যোগ করলে হাফ তাহলে এখন দেখো এর মানে শূন্য বসানো শুরু করি এর মান যদি শূন্য বসাও কস জিরোর মান কত কস জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান কস জিরোর মান ওয়ান এর মান শূন্য বসলে কস জিরোর মান ওয়ান তাহলে ওয়ান মানে সাবে যেটা হাফ মিলে গেছে বাট বাকিগুলোও চেক করবা কিন্তু মানে একাধিক উত্তর কিন্তু ঠিক হইতে পারে এখানে কত হবে এখানে হবে এক আর তিন কস জিরোর মান ওয়ান এক আর তিন চার এটা হবে না দেখো সাইন জিরোর মান জিরো সাইন এর মান জিরো বসা জিরো এটা ওয়ান এটা হবে না এটা হবে ওয়ান প্লাস হাফ মানে থ্রি বাই টু এই দেখো শুধুমাত্র একটা উত্তরে মিলছে শুধুমাত্র একটা উত্তরে মিলছে এগুলো কিন্তু মনে মনে খুব ফাস্ট করে ফেলতে হবে যে এর মান জিরো হইলে কস জিরো মান ওয়ান ওয়ান থেকে হাফ গেলে হাফ এটা হবে ওয়ান এক আর তিন যোগ করলে চার এক আর হাফ যোগ করলে তিন বাই দুই আর এটা জিরো কস জিরো সাইন জিরো মান জিরো শেষ শুধু এ নাম্বার মিলছে ভেরি গুড আর এগুলো নর্মালি আমরা কেমনে করতাম ওই যে সূত্র মনে আছে ওয়ান প্লাস কস টু এ আমরা এভাবে করতাম ওয়ান প্লাস টু এ রিটার্নে এভাবে লিখতাম ওয়ান প্লাস কস টু এ সমান টু ক স্কোয়ারে তাইলে ক স্কোয়ারে মানে কি ক স্কোয়ারে মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান প্লাস কস টু এ একাডেমিকে আমরা এইভাবে করতাম বাট এখন আর এইভাবে করার দরকার নাই সময় নষ্ট তুমি এই যে এটাকে পুরোটাকে মনে মনে এ ধরো ক স্কোয়ারে সূত্র বসাও এটাকে মনে মনে এ ধরো ক স্কোয়ারে সূত্র বসাও বসায় লাস্ট ওইভাবে করতে হবে ঠিক আছে ফাইন আশা করি তোমরা সবাই চমৎকারভাবে আজকে ক্লাসটি বুঝতে পারতেছ যেমন এই ম্যাথটা দেখো এই যে এই ধরনের ম্যাথ কিন্তু বোর্ডে আসে বোর্ডে এরকম ম্যাথ করছো কিন্তু সেভেন পয়েন্ট এ এই টাইপের ম্যাথগুলা সেভেন পয়েন্ট থ্রিতে আসে সেভেন পয়েন্ট আসে আমরা আজকে ক্লাসে মেনলি পড়তেছি সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি ফোর ফাইভ এই চারটার মিক্স মানে সব সেভেন পয়েন্ট ওয়ানও বলা যায় আমরা প্রথম দুইটা ক্লাসে পড়তেছি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর তিন নাম্বার ক্লাসে পরবর্তী ক্লাসে পড়বো সেভেন পয়েন্ট সিক্স এবং সেভেন পয়েন্ট সেভেন দেখো এই যে এই টাইমের ম্যাথ কিন্তু একাডেমিকে প্রচুর কমন ম্যাথ এই যে এই দুইটা থেকে আনতে হবে কি কজ এ মাইনাস বি কি আনতে হবে কজ এ মাইনাস বি সরি এ মাইনাস বি না আলফা মাইনাস বিটা কজ আলফা মাইনাস বিটা কজ আলফা মাইনাস বিটা সূত্রটা মনে আছে মনে মনে তুমি খালি এটা সূত্রটা জানলে এই ঘটনা শেষ আর অপশনগুলো দেখো আচ্ছা একটু ওয়েট ভাই অপশনগুলো দেখেও তো বোঝা যায় সবগুলো স্কোয়ার স্কোয়ার মানে কি
এটা তো এম সিকিউ তে জিনিসের সুবিধা দেখে বোঝা যায় ধরো তুমি এক নং সমীকরণকে স্কয়ার করলা ধরে করি এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস টু এবি প্লাস টু এবি এ স্কয়ার তারপর দুই নং সমীকরণকে ধরো দুই নং সমীকরণকে স্কয়ার করলা এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস টু এবি টু কস এলফা কস বিটা দেখো আমার যে এখানে স্কয়ার করতে হবে এই স্কয়ার কেন করতে হবে এটা অপশন গুলাই বলে দিচ্ছে আচ্ছা এখন আমাকে একটা জিনিস বলতো কস আলফা মাইনাস বিটা মাইনাস এর বেলাই কস এ মাইনাস বি এর সূত্রে প্লাস হয় নাকি মাইনাস কস এর সূত্র কিন্তু ব্যতিক্রম কস এর সূত্র প্লাস এর সূত্রে মাইনাস হয় মাইনাস এর সূত্রে প্লাস তাহলে এখানে আমি যদি মাইনাস আনতে চাই তাহলে এই দুটাকে যোগ করতে হবে নাকি বিয়োগ করতে হবে বলো এই যে দুইটা সমীকরণ এই যে দুইটা সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণকে যোগ করতে হবে নাকি বিয়োগ করতে হবে অবশ্যই যোগ করতে হবে তাহলে যোগ করলে এই যে এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার কি হবে যোগ দেখো এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার যোগ শুধুমাত্র প্রথম অপশনে আছে এই যে দেখো এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার যোগ এখানেও দেখো বিয়োগ এটা হবে না এখানেও দেখো এই 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 এখানেও তো আছে এটা হবে না এই 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 এটা তো আছে তাহলে চেক করতে হবে ও একটু এট আমি তো ভাবলাম শুধু একটাতেই এই এখানেও আছে এখানেও আছে আচ্ছা তাইলে এই দুইটার মধ্যে এটা হবে না এটা বাদ যদি একটাতে থাকতো তাহলে হয়ে যেত বাট এটা বাদ এখানে কিন্তু দেখো এক ক নাম্বার এই একটু এট তাহলে ডিরেক্ট এটাকে উত্তর বলা যাবে না কারণ কি কারণ এখানেও এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার যোগ আকারে আছে এখানেও আছে দুইটার মধ্যে একটা সঠিক হইতে পারে তাহলে চলো আগে যোগ করি আগে যোগ করি লিখো এক নং এবং দুই নং সমীকরণ যোগ করে পাই মনে মনে পরীক্ষা কিন্তু এগুলো ডিরেক্ট মনে মনে যোগ করে দিবা সাইন্স স্কোয়ার আর ক স্কোয়ার এই দুইটা যোগ করলে ওয়ান প্লাস সাইন্স স্কোয়ার বিটা ক স্কোয়ার বিটা যোগ করলে ওয়ান প্লাস এখান থেকে টু কমন নিলে টু কমন দেখো সাইন আলফা সাইন বিটা সাইন আলফা সাইন বিটা মাইনাস কজ আলফা কজ বিটা এই মাইনাস কেন প্লাস যোগ করতে দিত কজ আলফা কজ বিটা সমান এ স্কয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দেখো সূত্র পড়ে গেছে এই যে এখানে দেখো এখানে দুই এখানে দুই যে এক আর এক যোগ করলে দুই দুই কমন নিয়ে নেই দুই কমন দুই যদি কমন নেই তাহলে এখানে দেবে ওয়ান আর এখানে প্লাস এই যে দেখো এই দুই কমন এখানে দুই থেকে দুই কমন গেলে এখানে ওয়ান আর এখানে থাকবে এই যে দেখো সূত্র পড়ে গেছে সাইন এ সাইন বি প্লাস কজ এ কজ বি ডিরেক্ট কজ এ মাইনাস বি সূত্র কজ এ মাইনাস বি দেখো কজ এ কজ বি এই যে কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এ সাইন বি ডিরেক্ট সূত্র কজ এ মাইনাস বি কজ এ মাইনাস বি এর সূত্র সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এই দুই এই যে দেখো এই বাম পাশের দুই বাম পাশের দুই এই পাশে এসে ভাগ হয়ে যাবে বাম পাশের দুই এই পাশে এসে কি হয়ে যাবে বাম পাশের দুই ডান পাশে এসে ভাগ হয়ে যাবে এবং বাম পাশের এই যে ওয়ান বাম পাশে এই যে এই যে বাম পাশে ছিল ওয়ান এই ওয়ান ডান পাশে গিয়ে বিয়োগ হয়ে যাবে বাম পাশে ছিল ওয়ান যোগ আকারে বাম পাশে এক যোগ ছিল ডান পাশে এক বিয়োগ হবে তাহলে কোনটার সাথে মিলছে এখন তুমি যদি লসাগু করে দাও টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু তাহলে সঠিক উত্তর তো এইটা না আমরা তো ভুল করে ফেলছিলাম সঠিক উত্তর বি সঠিক উত্তর বি কিন্তু আমরা যদি দেখতাম যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার শুধু একটা অপশনেই আছে তাহলে কিন্তু ডিরেক্ট উত্তর দেখাই ফেলতে পারতাম বুঝছ ঘটনা বলো এই জিনিসগুলো দেখো তোমাকে দেখেই প্রথমে বুঝতে হবে যে আমার এখানে আলফা মাইনাস বিটা দরকার তাহলে আলফা মাইনাস বিটা মানে কি কজ এ মাইনাস বি কজ এ মাইনাস বি মানে হচ্ছে কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এস এন বি তাহলে কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এস এন বি আনার জন্য এই দুটাকে বর্গ করে যোগ করতে হবে এটাকে স্কোয়ার করলে এখান থেকে আসবে সাইন টু সাইন এস এন বি আর এখান থেকে আসবে টু কজ এ কজ বি তারপর যোগ করলে যেহেতু এখানে আছে মাইনাস এখানে আমার যোগ করতে হবে যোগ করলে এখানে কি আসবে মানে কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এস এন বি সূত্র হচ্ছে কজ এ মাইনাস বি তারপরে এখানে দুই আর দুই কমন গেলে দুই পাশে ভাগ হবে আর লাস্টে এখানে এক থাকবে যোগ এ পাশে গিয়ে হবে বিয়োগ শেষ খুবই চমৎকার সুন্দর ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ খুবই চমৎকার সুন্দর ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ প্রশ্নে কিন্তু হিন্ট আছে দেখো প্রশ্নের মধ্যেই অপশনগুলো দেখেও বোঝা যায় যে বর্গ করে যোগ করো বা বিয়োগ করো এখন বর্গ করে যোগ করব বর্গ করে যোগ করব নাকি বিয়োগ করব এটা ডিপেন্ড করতেছে এই যে এইটার উপর এই জিনিসটার উপর এখানে যেহেতু বিয়োগ আছে আমার যোগ করতে হবে এইটা বলো খুবই ইজি খুবই চমৎকার খুবই সহজ জিনিস দেখো টেন কি চাইছে এক্স প্লাস ওয়াই বাই টু 
एंगल आसे अर्धेक c plus d by 2 यह फर्मेटे आसे ना आचे एखाने के आमार स्क्वायर करार दर कर आसे बोलो डिरेक्ट c plus d by 2 तुम्ही डिरेक्ट एक शुत्र बशे दवाई दाहो cos c plus cos d cos c plus cos d शुत्र की cos c plus cos d शुत्र होचे 2 cos एक जेता होई जे x plus x plus दूर x plus y by 2 चोला जे cos c plus d by 2 एक देखो चोला जे cos दिये शूरू, sin cos दिये शेश, cos दिये बला है, cos दिये शूरू, cos दिये शेश, x minus y by 2 equals to 1 by 5, और, a is a टार बला है, sin एर बला है, sin c plus sin d, sin एर बला है, sin दिये शूरू, cos दिये शेश, sin एर बला है, sin दिये शूरू, शूत्रो गुला किन्तु मोने थकते हवे, शूत्रो भूले गाचे भाई ये गुला बुझा खूब ही इजी ए जे टेन एक्स प्लस वाई बाय टू इटा देखे ही तो बुझे फला जाए कॉस सी प्लस कॉस डी शूत्र बचाए दे तले सी प्लस डी बाय टू सी माइनस डी बाय टू आज भी ये वन एक तक इटा तेरे भाग को रे दो भाग को रे तेरे दो ही दो ही काटा दारा दो ही नॉन के एक नॉन दारा भाग को डिडेक्ट cos x minus y by 2, cos x minus y by 2 काटा एह दाखो, sin by cos माने की 10 2 के एक नंग दरा भाग कुरते सिखे नो कारण आमार बाहर कुरते पे 10 आम रदो सबाई जानी जे sin के cos दिये भाग को ले तो 10 होए एह जन्ने मी 2 नंग के एक नंग दिये भाग कुरते से 2 2 काटा cos x minus y by 2, x minus y by 2 काटा sin x plus y by 2 divided by cos x plus y by 2 sin by cos माने 10 आर डान बासी की थाक बे � ख्याल कर देखो दुई नॉन के एक नॉन दिए भाग कर सी तले दुई नॉन तक भी ऊपर है एक नॉन तक भी नीचे तले आठ मिनट किया इसमें पांच तक भी ऊपर है आर उल्टे सभी उल्टे की है पांच ऊपर है चार नीचे ऐ शुंदर में इतना पांच ऊपर है चार नीचे ये में तो कि शुंदर छिलो की छिलो ना शोधती करे बोलो उत्तर की सेम मैथ एक ने वैल्यू देवा नहीं वैल्यू देवा नहीं बोलो ए जे एक हम तक एक भी साइन एक हम तक एक कॉस अल्टीमेटली साइन के कॉस देवा कुत्ते हो उत्तर हो बे क्यू बाय पी उत्तर हो बे क्यू बाय पी शॉटी गुत्तर शॉटी गुत्तर हो बे क्यू बाय पी आगे मैं तो देख ले बुझा दे देखो ए तो भैया देखो एक हम तक आज भी साइन साइन एर शूत्रे साइन दिए शुरू कॉस दिए शेष और कॉस एर शूत्रे दो ही टाइप कॉस अल्टीमेटली दो ही नॉन के एक नॉन दे भाग कुत्ते हो भाई मतलब ये टाक के ये टाक दिया भाग तो ये ऐसे देखो ये टाक के ये टाक दिया भाग लास्टे भागो भाई दो ही नॉन के एक नॉन � साइन के कॉस दिए भाग कुत्ते आ बे और तो ए टा के ए टा दिए भाग कुत्ते आ बे उत्तर क्यू बाय पी अच्छा जो देखना टेन ना थे के कॉट थक तो जो देखना थक तो कॉट एक्स प्लस वाई बाय टू तो ले कॉट एर जो ना किंतु कॉस के साइन दिए भाग कुत्ता तो कौन किंतु उल्टे जाए तो तो कौन वो तो पी बाय क्यू तो हमर आम्रा आज के क्लास शेष कर दीबो आज के एकाने ही इटे लास्ट में आम्रा प्रथम दुई क्लासे प्रैक्टिस कर सी सेवेन पॉइंट वन थे के सेवेन पॉइंट फाइव पूर्ण जोन तो आ तीन नंबर क्लास टा आमदर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास होच्छे मंगल बारे मंगल बारे आमदर त्रिकोणमिति आता है कंप्लीट हो जावे एयरपोर्ट तो तुम्हारे भर्ती परीक्षा जो फेब्रुआर तो हो जाए एक नोटिस क्योंकि मोटामोटी शुन, मैंने सुनते जदि शिवर ना जो फेब्रुआर लास्टर दिखे लास्ट उइके तुम्हारे भार्सिटी भर्ती परीक्षा ढाका यूनिवार्सिटी हो जाते परे को चिंतार को कारण नहीं जदि फेब्रुआर तो हो जाए प्रयोजन हमें डेलि सकाल सन्दा दुई बार क्लस नहीं हम पर्याप्त समय आगे लास्टे मडल टेस्ट नहींब फाइनल मडल टेस्ट नहींब प्रयोजन हमें सकाले एक क्लस हो रात एक क्लस हो डेलि दो घंटा दो घंटा शौकाले दो घंटा क्लास रहते दो घंटा क्लास जाते तुम्हारे रूप में वो ब्रेसी प्रेशन ना होए वो ही भावे नहीं होए ले वो परीक्षा जो दी फेब्रुअरी तो होए जाए हम लोग वो ही भावे शेष कर दिवो एवं लास्ट या फाइनल मॉडल टेस्ट दिवो क्या जी पूर्ण अंगों प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर दिवो आर जो दी परीक्� 
তাহলে আমরা রিল্যাক্সেই পড়াতে থাকবো ওটা ডিপেন্ড করবে সার্কুলার দিক এটা নিয়ে তোমাদের কোনো চিন্তা নাই সার্কুলার আসবে সার্কুলার দেওয়ার মিনিমাম দেড় থেকে দুই মাস পরে পরীক্ষা হয় কাজে সার্কুলার আসার পরে আমরা ডিসিশন নিব সুন্দর মতো আমরা যেইটা বেস্ট ওইটাই করব তোমাদের এই নিয়ে কোনো চিন্তা নেই এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এটা লিখে রাখো এ কজ এক্স প্লাস বি সাইন এক্স অথবা যেটাই হোক না কেন এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স যেটাই হোক না কেন এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স এই ফর্মেট এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স এই ফর্মেটে লিখো এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স অথবা এ কজ এক্স প্লাস বি সাইন এক্স যেটাই থাকুক সর্বোচ্চ মান ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এবং মিনিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম মানে সর্বোচ্চ মান আর মিনিমাম ভ্যালু এটারই নেগেটিভ ভ্যালু মাইনাস শেষ রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে এইভাবে লিখি যে এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স এই ফর্মেটটার সর্বনিম্ন মান রুট ওভার অফ মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার লেস অর ইকুয়াস টু এ সাইন এক্স প্লাস বি কজ এক্স এবং তার সর্বোচ্চ মান রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই যে আমি একটা ব্যবধি আকারে দেখায় দিলাম যাতে তোমাদের মনে থাকে সেম জিনিস সর্বোচ্চ মানের বেলায় রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সামনে পজিটিভ পজিটিভ রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর সর্বনিম্ন মান নেগেটিভ রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমাকে বলো তো এখানে কি হবে রুট ওভার এখানে এর মান কত এখানে খেয়াল খেয়াল করে দেখো তুমি সাইন এক্স সাইন এর সহ এ নাকি কজ এর সহ বি ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ আলটিমেটলি রুট ওভার করে আমি স্কোয়ারই করব তুমি যে কোনো একটাকে এ আর একটাকে বি ধরলেই হবে ধরো এখানে এ এর মান হচ্ছে রুট থ্রি এ হচ্ছে রুট থ্রি আর বি বি কিছু নাই কজ এর সামনে কিছু নাই মানে কিছু নাই মানে শখ কত ওয়ান তাইলে সর্বোচ্চ মান সর্বোচ্চ মান সর্বোচ্চ মান কত সর্বোচ্চ মান রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তিন কে স্কোয়ার রুট থ্রি কে স্কোয়ার করলে তিন তিন আর এক চার চার কে বর্ম করলে দুই সঠিক উত্তর দুই আচ্ছা বলতো যদি সর্বনিম্ন মান চাইতো তাইলে কত হইতো প্রশ্নে যদি বলতো সর্বনিম্ন মান বের করো প্রশ্নে যদি বলতো সর্বনিম্ন মান বের করো তাহলে কত হইতো মাইনাস টু শেষ ভেরি গুড আচ্ছা যদি এভাবে বলে যে এর ব্যবধি কত আচ্ছা তোমরা তো একটা জিনিস জানো সবাই এটা জানো না ওয়েট এটা তো জানো যে সাইন এক্স এর মানের ব্যবধি এবং কজ এক্স এর মানের ব্যবধি মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান সাইন এক্স এর ব্যবধিও মানে সর্বোচ্চ মান প্লাস ওয়ান সর্বনিম্ন মান মাইনাস ওয়ান কজ এক্স এর বেলায়ও সেম সর্বোচ্চ মান প্লাস ওয়ান সর্বনিম্ন মান মাইনাস ওয়ান তো তোমাকে যদি বলতো এটার ব্যবধি কত তো এটার ব্যবধি হবে যে মাইনাস টু এটার বেলা এটার বেলায় এটার বেলায় কি হবে এটার বেলা হবে মাইনাস টু এটার কাজ করো না কেন মাইনাস টু লেস অর ইকুয়াল রুট থ্রি সাইন থিটা প্লাস কস থিটা রুট থ্রি সাইন থিটা প্লাস কস থিটা গ্রেটার লেস অর ইকুয়াল টু এইচ তোমাকে এই ব্যবধি আকারেও কিন্তু এম সিকেও দিতে পারে ব্যবধি আকারে দিতে পারে যে রুট থ্রি সাইন থিটা প্লাস কস থিটার জন্য নিচের কোন ব্যবধিটি সঠিক তখন বলবা যে নিচের এই ব্যবধিটি সঠিক শেষ ওকে ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের আজকে ক্লাস শোনো ত্রিকোণমিতির প্র্যাকটিস কিন্তু আপলোড করে দেওয়া হয়েছে এই যে অল ইন ওয়ান ডক ফাইলটা অল ইন ওয়ান ডক ফাইলে হায়ার ম্যাথের প্র্যাকটিস শিটের যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে মানে ওই গুগল ড্রাইভের লিঙ্কটা ওই গুগল ড্রাইভের লিঙ্কে কিন্তু ত্রিকোণমিতির প্র্যাকটিস শিট অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে তোমরা ওই যে অল ইন ওয়ান যে ডক ফাইলটা আছে মানে কি বলে অল ক্লাসেস লিঙ্ক যে ডক ফাইলে সবগুলো ক্লাস সাজানো আছে ওখানেই দেওয়া আছে আর আজকে ক্লাসের পর ওয়েব অ্যাপেও আপলোড হয়ে যাবে ফেসবুকে ফিচার সেকশনে গ্রুপের ফিচার সেকশনে ওই যেখানে ক্লাসের লিঙ্ক এবং প্র্যাকটিস শিট সাজানো থাকে সেখানে ত্রিকোণমিতির প্র্যাকটিস শিট আপলোড দেওয়া হয়ে গেছে আর আজকে ক্লাসের পর ওয়েব অ্যাপেও আপলোড হয়ে যাবে তো সবাই প্র্যাকটিস করা শুরু করে দাও কারণ ত্রিকোণমিতি তো ত্রিকোণমিতি তো সবাই একাডেমিকে পড়ছো কারণ একাডেমিকে ত্রিকোণমিতি পড়ো নাই এমন কেউ নাই কারণ ত্রিকোণমিতি না পড়লে তুমি বিপরীত ত্রিকোণমিতি পারবে না অন্তরীকরণ পারবে না যোগজীকরণের সমস্যা হবে কাজেই সবাই পড়ছো তো আমাদের প্রথম দুইটা ক্লাসে আমরা সেভেন পয়েন্ট ওয়ান থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত পড়লাম বাট তোমরা প্র্যাকটিস শিট সলভ করা শুরু করে দাও আমাদের নেক্সট ক্লাস মঙ্গলবারে মঙ্গলবারে আমরা সেভেন পয়েন্ট এফ এবং সেভেন পয়েন্ট জি এর আরও কিছু চমৎকার ম্যাথ করবো আমি আবার বলতেছি ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ে আমার কাজ কম তোমাদের কাজ বেশি আমার কাজ পঁচিশ পার্সেন্ট তোমাদের কাজ পঁচাত্তর পার্সেন্ট সূত্রগুলা ভালো মতো আ
तो ठीक है से शबाई भालो था को शुष्क था को आर रोबी बारे किंतु मांतली एग्जाम हो बे मांतली एग्जाम एटेंड कोर्बे ना के के बोलो के के मांतली एग्जाम एटेंड कोर्बे ना इधर के धोइरा इन्हें मार बो धोइरा मांतली एग्जाम ज़ारा एटेंड कोर्बे ना इधर के धोइरा मार बो ठीक है तो क्यों जो दी चाव जना अमी मानते हैं ऐसे में टेंड करूँगा ज़रा ज़रा करूँगा नहीं तो जॉब दी को तो मैं ठीक है फ्रेम क्लासेस एंड करो तो तो ठीक है सर शबाई भालो था को शुद्ध था को आज के क्लास टाइम एपोर्चन तो ही देखा होगा आगे मिक्लासे टाटा